మన నిన్న చూసిన అంశము కూడలి సంధి ఇప్పుడు మీతో ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఐదు ఆరుగురు పిల్లలతో నేను మాట్లాడుతున్నా అబ్బాయి హలో సార్ ఇటు చూడండి మీరే మీరే మీ ఆరుగురు సార్లు నన్ను చూడాలా నువ్వు తిరుగుతా నువ్వే మీరు కానీ మాట్లాడితే నేను కిందకి తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఎత్తుకుని వచ్చి ఇక్కడ నిలబెట్టి చేరేసి మిమ్మల్ని మాట్లాడమంట నేను పోయి కింద కూర్చుంటా చాలా ఖచ్చితంగా చేస్తాను నేను మీరు మాట్లాడతా తిరగతా అట్టు ఉన్నారంటే మీకు ఈ స్థానం ఇచ్చేసి మీరు మాట్లాడని చెప్పి నేను పోయి కింద కూర్చుంటాను ఓకే సరేనా వద్దా మంచి అడిగి వద్దంటే సైలెంట్గా ఉండాలి మీరు నువ్వు సార్ నీకే నువ్వు సార్ నువ్వు వెరీ గుడ్ వద్దా ఆడ సార్లు మంచి వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉండాలి మీరు సరేనా పెద్దవాళ్ళు అక్కలు అన్నలు అందరూ వాక్యం వింటున్నారు కదా మీరు సహకరిస్తే వాళ్ళు వింటారు మీరు పరిగెస్తా మీరంతా ఎత్తా చూస్తా ఉండే నేను ఫోటోలు ఎత్తా ఉన్నారు అంతా బాగుంది ఈ మీద దాన్ని బయట ఎత్త బాకండి ఏమంటే ఫోటోలో నేను బాగుండను మంచిది పిల్లరా ఉదయ కాలంలో మనం చాలా చక్కని ఒక వర్తమానాన్ని భాష సిండే గారు మనకి ప్రసంగం చేసే చూశారు నేను చాలా యవనస్సుగా ఉండేటప్పుడే ఆయన గొప్ప ప్రసంకుడు నా సాక్షిని ఇది వరకు నేను చెప్పుండాను నేను పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఈ వర్తమానం నాకు వచ్చింది నేను కాలేజీలో చదువుకుంటా ఉన్న సమయంలో సెకండ్ ఇయర్ చదివేటప్పుడు ఈ వర్తమానం వచ్చింది చాలా భయంకరమైన దాని ఏమంటారంటే నొటోరియస్ కాలేజీలో చదివే నొటోరియస్ అంటే తెలుగులో ఏం చెప్పాలా చాలా రౌడీలతో కూడిన ఒక ఒక కాలేజీలో చదివే నేను అన్ని రకమైన కార్యాలు ఉంటాయి అక్కడ మీరు చెప్పండి ఏది అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి నా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ కాలేజ్ అట్టు ఉండింది అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో చూసుకోండి అప్పుడే అది మితమించిపోయిన కాలేజ్ అది సరే మంచిది అట్టాటి కాలేజీలో నేను చదివేటప్పుడు దేవుడు ఆ సమయంలోనే ఈ వర్తమానాన్ని తీసుకువచ్చి నా దగ్గర ఇచ్చింది ఒక గొప్ప దైవజనుడి వర్తమానాన్ని నాకు నాతో పంచుకున్నాడు అప్పుడు అనుకున్నాను నేను నా మనసులో ఏం పడేదంటే అరే ప్రభు రాకడ ఇంత సమీపంలో ఉంది ఈయనే ఎందుకు రా చదువు అని చెప్పి పుస్తకాలన్నీ కట్టి పైన బారేసాను ఇంటి యొక్క యాటిక్ పైన యాటిక్ అంటే ఏమంటారు అటక పైన బారేసాను పుస్తకాలన్నీ మా నాయనతో మాత్రం కాలేజీ పోతాను కాలేజీ మాత్రం పోయేవాడిని కానీ స్పోకెన్ వర్డ్ బుక్స్ ఎత్తుకుని కాలేజీలో కూర్చొని చదువుకునేవాడిని ప్రొఫెసర్ గారు ఏమో ఎత్తుతా ఉంటాడు ఆయన పాటికి నాది కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ నాది కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ నేను అయితే నిజంగానే పిల్లరా ఈ వర్తమానం కానీ నా జీవితంలో రాకుండా కానీ ఉండిందంటే నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయి ఉండేవాడిని డెడ్ అండ్ బరీడ్ అనమాట అయితే ఈ వర్తమానం వచ్చిన తర్వాతనే ఒక పెద్ద ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నా జీవితంలో ఒక అనుభవాన్ని తీసుకొని వచ్చింది నిజంగానే దేవుడు ఎక్కడో కొన్ని కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో లేడు ఆయన అన్న కార్యాన్ని వర్తమానం చూపించింది వర్తమానం చెప్పిన కార్యము దాని ప్రకారం అనుభవించినప్పుడు ఆహా ఆయన మనతోనే ఉన్నాడని అపోస్తలు కానీ దేవుని యొక్క శిష్యులు అపోస్తులు వాళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు వాక్యంగా చదివినప్పుడు ఆ రోజుల్లో నేను నేను ఒక బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ నుంచి వచ్చిన వాడిని మరి ఎవరన్నా ఇక్కడ బ్యాప్టిస్ట్ వాళ్ళు ఉండారో నాకు తెలీదు పెద్ద సంస్థ కదా ఆ యొక్క బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్లో ఉండేటప్పుడు అక్కడ మా నాన్నగారు ట్రెషనర్గా ఉండేటి చర్చ్కి ఐ మీన్ ఆ యొక్క సంఘానికి మా పితరులు కట్టిన చర్చ్ అది మా తాత వాళ్ళు కట్టిన చర్చ్ ఆ స్థలంలో అట్టాటి ఆ యొక్క చర్చ్లో ఉన్నప్పుడు నా యొక్క ముత్తాతలు రెండు పక్కల అమ్మ పక్క సరే నాన్న పక్క సరే వాళ్ళందరూ పాస్టర్లు మా అమ్మ 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 యొక్క తాత పాస్టరు మా నాన్న యొక్క అమ్మ యొక్క నాన్నగారు పాస్టరు అయితే ఎన్ని పాస్టర్లు ఉన్నా కానీ దాంట్లో నాకు ఒక్క మార్క్ కూడా దొరకదు అనుభవాన్ని నేను పొందితేనే మార్కులు నాకు నిజమేనండి వర్తమానం ఇప్పుడు మనకి చక్కగా వచ్చింది యవన పిల్లలకు ఒక చిన్న కార్యం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈ యొక్క వర్తమానం వచ్చిన దానివల్ల అమ్మ నాన్న మంచి క్రైస్తవులు వాళ్ళ చక్కగా వర్తమానంలో ఉండారని నువ్వు కానీ వర్తమాన పుస్తకాలు చదువుకోకుండా అనుభవాన్ని కానీ లేకుండా నువ్వు పోయినావంటే నీకు ఏ ప్రయోజనం ఉండదు లోకం అంతట్లో నేను చూస్తున్నాను పిల్లరా ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడదాం 
ఏ విధముగా ఈ రోజు వర్తమానంలో ఉన్న వారి యొక్క పిల్లల యొక్క జీవితం ఎట్టుందని ఏ విధమైన భయంకరమైన పరిస్థితుల్లోకి వాళ్ళు పోయినారని ఏ విధమైన అపవాది ఏ విధంగా ఆ బిడ్డలని యమనస్సుల్ని ఈ వర్తమానంలో ఉన్న పెద్దలు కానీ వాళ్ళ యొక్క బిడ్డలని ఏ విధంగా పీడిస్తున్నాడని ఎంత మన ముసుగుల బుద్ధులాట్లు కాదు ఇవి ఉనింది ఉన్నట్టే చెప్పాల్సిందే సరేనా ఆయనను అపవాది ఎంత దాలి చేసినా విశ్వాసం యొక్క కుటుంబాలని మనకి వర్తమానం ద్వారా ప్రవక్త మనకి ఇచ్చిన విశ్వాసం ఏంటంటే వాడిని నలగొట్టి ఆ బిడ్డలు బయటికి తీసుకురావచ్చు ఆమె వింటున్నారా వర్తమానం వినేటప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పాలా ఈ పక్క శబ్దం అసలు రావట్లేదు కొంచెం టేపులన్నీ తీసేయండి నోటిపైన సెల్లో టేప్స్ కట్టి అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను వింటున్నారా ఆమె మీరు చెప్పండి సార్ మీరు మాత్రం ఒక్కసారి ఆమె అనండి బాగాలేదు హలో లియా చెప్పండి ఆమె మీరు చెప్పండి సార్ మీకు మంచి మార్కులు తర్వాత చూద్దాం ఎవరు ఎప్పుడు బాగా చెప్తారని హలో లూయా ఒక వర్తమానాన్ని ప్రసంగం చేసేటప్పుడు వర్తమానానికి ప్రసంగం చేయించే వాళ్ళు ఎవరంటే మీరే హలో లూయా ఆశ్రయ్ గారు ఒక మాట అంటారు ఏమంటారంటే ఆయనకు చక్కగా అంటాడు అమెరికా దేశంలో పోయినప్పుడు ఒక మంచి ఒక పెద్ద పశువు ఉండిందంట అది బాగా ముప్పై ఐదు లీటర్లు నలభై లీటర్లకు పెన్న పాలు వస్తుంది అది అప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చి నా విజిటర్ అన్నాడంటే సార్ భలే ఉంది ఇది ఈ పశువు మరి ఎంత వస్తుంది ఎంత పాలు వస్తుంది అని అడిగాడంట ఆయన అన్నాడంట దాన్ని కానీ దాన్ని కలిగిన ఆయన అదొక డ్రాప్ కూడా ఇవ్వండి అని అన్నాడంట అదేందండి అంత పెద్దది అంత ఇదిగా ఉంది పాలు ఒక డ్రాప్ కూడా ఇవ్వదండి అది ఇవ్వగానే అది ఇవ్వదుగానే మనం పిండుకోవాలన్నాడంట ప్రశ్నకులు కూడా అంతే వాళ్లే ఇవ్వరు వాళ్ళని పిండితేనే వర్తమానం వచ్చేది ఎట్ట పిండాలా కొన్ని ఆమెలు చెప్తే కొన్ని అలేలియాలు చెప్తే ప్రార్థనా పూర్వకంగా మీరు వింటే చక్కగా పాలు వస్తుంది ఇది వంద లీటర్లు కూడా వస్తుంది హలో లూయ్య వింటున్నారా కాబట్టి వర్తమానం వినేటప్పుడు వర్తమానాన్ని నమ్ముతున్న వారు ఎట్టుండాలా మనం ఏ విధంగా ఉండాలా ప్రతిదీ మన ప్రాక్త మనకి నేర్పించినాడు ఆమె బ్యాప్టిస్ట్ లో మరి మరి ఎక్కువ టేపులు వేసేస్తారు వాళ్ళు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ లో నేనంటే నేను ఉన్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఎవరు ఏం మాట్లాడరు ప్రాక్త గారు ఒక ఒక దగ్గర పోయాడంట ఆయన ఆయన కూడా బ్యాప్టిస్ట్ ఆయనే వాళ్ళ ప్రాక్త గారు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ నుంచి వచ్చిన ఆయన కాబట్టి ఆయన ఆయన ఒక చర్చికి పోయినప్పుడు ఆ చర్చిలో వాళ్ళు అక్కడ ఆ పాస్ట్ గారు అప్పుడు ఆయన రక్షింపడిన కొత్త కొత్తల్లో వాళ్ళు అక్కడ వర్తమానం చెప్పేటప్పుడు ఈయన ఏసు బ్రహ్మను మాట వస్తే చాలు ఆమె నలేలు అంటాడంట ఈయన ఆమె నలేలు అంటే ఈయన ముందు ఒక పాప ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఇట్టా అటు అలవాటు లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇట్టట్టు తిరిగి చూసేవాళ్ళంట ఆయన్ని ఆయన వాళ్ళు పట్టించుకోలే ఆయన ఆమె ఆమె అంటున్నాడు ఆయన హలో మీరు కూడా ఎవరిని పట్టించుకో బాకండి అర్థమవుతుందా ప్రాప్తిలో ఉన్న ఆత్మ మీలో ఉంటే మీరు కూడా అట్టే ఉంటారు అనుకుంటా నేను నరలేదా అంటే వాళ్ళు రెండు మూడు సార్లు తిరిగి చూసినప్పటికీ ఆయన అన్నారంట అమ్మ వెరీ సారీ నేను ప్రభు యొక్క వాక్యం చెప్తే నేను ఆయన స్థుతించకుండా ఉండలేను ఏమనుకో బాకండి అని పెద్దలకు చెప్పి చెప్తానే ఆమె అని అన్నాడంట మళ్ళీ దేవునికి స్తోత్రం మెలగబోదాలండి కొంచెం ఇంజిన్ ఇంగి హీట్ ఎక్కాల అప్పుడు కానీ అది అది పరిగెత్తుంది అది కాబట్టి పెట్రోల్ బండి అంటే సుప్పుడు వెళ్ళిపోద్ది ఇది కొంచెం డీజిల్ ఇంజిన్ ఇది వేడైతేనే బాగా స్పీడ్ గా పోద్ది అదే విధంగా ప్రాంతం కార్యం చెప్పాడు నేను చూస్తా ఉండి నేను వర్తమానం నంటి పోయిన పాటలు పాడేటప్పుడు చక్కగా పాడినారు ఒక పాట పాస్ గారు పాడినారు అంటే ఆమె హల్లెలు ఆ తర్వాత గ్లోరీ హల్లెలు అని పాడేటప్పుడు అట్లా వింటా ఉండే విని చూసేటప్పుడు నేను చూశాను మనోళ్ళు చక్కగా పాడారు అయితే చలనం లేకుండా పాడారు పాడారు కానీ అంటే ఏమనుకో బాగండి మీరు పాడారు చక్కగా పాడినారు మనం పాడిన పాట నిజేనండి నేను సౌత్ ఆఫ్రికాకి పోయిన అక్కడ ఒక చర్చిలో అంతా వాళ్ళు బ్లాక్ పీపుల్ నలుపు ఆ జాతి చెందిన వాళ్ళు 
వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటే పాట వాళ్ళు సిగ్గేసింది నాకు వాళ్ళు ఎంత ఆడి ఎట్ట పాడారు వాళ్ళు మన ఇండియన్స్ అయినా మనము నిజంగానే మనకి సిగ్గు ఎక్కువ కొంచెం అట్ట ఆడి కూడా పాడం మనం ఎవరున్నా మనం చూస్తారేమో ఏమన్నా ఉంటారేమో అంటే మనం అట్ట పెంచబడ్డాం సరేనా నిజమేనా మన చర్చల్లో ఎవరు ఆడరు మన పాస్టర్లో మరి మంచివాళ్ళు వాళ్ళు అయితే కదలరు వాళ్ళు ఏమనుకోబోకండి సార్ నిజమేనా సప్పట్లేమో కొడతారు కానీ కొంచెం అట్ట కొట్ట అట్ట ఆ ఊగేది కూడా ఉండదు ఈయన పాస్ట్ అంటాడు సమాజం కూడా అంతే చర్చ కూడా అంతే ఆ స్పిరిటే వాళ్ళల్లో ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా భయభక్తితో పాడతారు దేవునికి స్తోత్రం అక్కడ ఆ పాస్ట్ గారు ఆయన ఆడి ఆయన ఆడుకుంటా పోయి వాళ్ళ దగ్గర చూసినప్పుడు నేను కానీ ఎప్పుడు వస్తుందబ్బా మన దేశంలో ప్రక్త విలియం రన్నా గారు ఆ విధంగా మాట్లాడలేదు ఆయన తర్జుమా చేస్తున్నారు ప్రక్త గారు ఒకసారి ఆయన ఆయన చర్చలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక దగ్గర ప్రసంగం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చర్చకు వచ్చారు ఇద్దరు ఇద్దరు పెంత కోసం వాళ్ళు వచ్చారంట వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ వింట వాళ్ళు పాట పాడేటప్పుడు మెల్లగా వాళ్ళు ఆడారంట వాళ్ళు ఈయన బ్యాప్టిస్ట్ నుంచి వచ్చా ఆయన ఎవరు మన ప్రో ఈ ఆటల పాటలన్నీ వాళ్ళకి అనుకుంటా చె ఏంటి వీళ్ళు కొంచెమైనా ఇది లేదు అసహ్యంగా విట్ట ఆడుతున్నారు అసలు ఇది క్రమమే కాదు ఇది ఇది వాక్య క్రమమే కాదు ఇది అనుకున్నాడంట అని మెల్లగా చెప్పాలనుకున్నాడంట ప్రవక్త ఒక ప్రవక్త ఏంటి వీళ్ళు ఇట్ట ఆడేది ఈ విధంగా ఆడుతున్నారే అనుకున్నాడు ఆయన కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ ఆయనతో డీల్ చేశాడు ఆయనతో మాట్లాడినాడు అప్పుడు ఆయన మనసులో వచ్చిందంట దావీద ఆడలేదా దావీద మనసు వచ్చేటప్పుడు ఆడినాడా లేదా ఆమె అప్పుడు అన్నాడు ఆ విధంగా ఆడి దేవుని స్థుతించేది అనేది సైన్ ఆఫ్ విక్టరీ ఆమె జయశీలుడిగా వచ్చేటప్పుడు కూడా మీరు ఎప్పుడైనా వర్తమానంలో మరి బైబిల్ లాగా మీరు చూశారంటే సరేనా ఏ యొక్క ఒక విజయాన్ని సాధించి వచ్చేటప్పుడు ఆటల పాటలతోనే వాళ్ళని రప్పిస్తారు దావీదు గొలియాతిని చంపి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఇట్ట రాలే వాళ్ళు ఆడతా పాడతా ఆమె ఆమె దావిదిని అంత చక్కగా వాళ్ళు ఆ విధంగా పాడి వాళ్ళు రప్పించారు అయితే మన దేవుడైన మన ప్రభు మనకి జీవాన్నిచ్చిన దేవుడు మనకి విజయాన్నిచ్చిన దేవుడు మనకి ఇట్లాంటి ఒక మంచి క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ మన మధ్యలో రావాలంటే మన మన యొక్క జీవితం ఎట్ట ఉండాలా మన పాటలు ఎట్ట ఉండాలా మన శుద్ధులు ఎట్ట ఉండాలా హలో లూయా అందరూ ఒకసారి హలో లూయా అంటారా ఆమె ఇప్పుడు చర్చ మాదిరి ఉంది దేవునికి స్తోత్రం ఒక మాట చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ నేను ప్రవేశిస్తాను మంచి సార్ సైలెంట్ గా ఉండండి పర్లోకం పోయి కానీ దేవుని సూచించకుండా ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోకుండా మీరు కానీ పర్లోకం పోయినారు అనుకోండి అక్కడ మీరు ఉండలేరు అక్కడ ఏమంటే ఈ పక్క అరిసే వాళ్ళు ఈ పక్క అరిసే వాళ్ళు ముందు అరిసే వాళ్ళు దేవుని స్థుతించే వాళ్ళు ఏడ్చే వాళ్ళు గొర్రె పిల్లని చూసి అంత కేకలు పెట్టే వాళ్ళని చూస్తే ఇక్కడ నుంచి సైలెంట్ గా పోయినాడు అక్కడ ఉండడు అక్కడ ఓరే నాయన ఇదేంది నేను ఇక్కడికి వచ్చినా అని చెప్పి దూకేస్తాడు కింద కాబట్టి ఈ వర్తమానం వచ్చింది మనం అక్కడికి పోయేదానికి ముందు ఎట్టుండాలని ఆమె నామే నామే బైబిల్ గురించి ఒక కార్యం ఒకటి వచ్చింది నాకు దాంట్లో అన్నాడు ఏమనంటే బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బిఫోర్ లీవింగ్ ది ఎర్త్ బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బిఫోర్ లీవింగ్ ఎర్త్ అనగా భూమిని వదిలిపెట్టి పైకి పోయేదానికి మునుపు ఈ యొక్క జీవితంలో బేసిక్ అంటే ఏమంటారు ఆ నియమాలు ఉన్నాయి దాంట్లో మనం ఎట్టుండాల సంగతి సూచ మన జీవితం ఎట్టుండాలా ఏ విధంగా ఉండాలా చాలా మంది అంటారు ఏదో అయ్యా పెద్దవాళ్ళు అడిగినామంటే నా సమయం అయిపోయింది నన్ను దేవుడు ఎప్పుడు పిలుస్తాడో నేను పోతాను నేనని దేవుడు పిలుస్తాడో దెయ్యం పిలుస్తాడో తెలీదు 
ఎవరు పిలిచినామని అనేది ఏమంటే ఆయన పరలోకంలో వెళ్ళిపోయి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినట్టు దెయ్యాలు పట్టుకొని పోయి ఉంటే ఇవన్నీ నేను నిన్నే చెప్పాను చర్చికి పోయే వాళ్ళందరూ పరలోకం పోరని లేదు ఇక చెప్పానా చెప్పానా లేదా అప్పుడు ఎందుకు సార్ నేను చర్చికి వచ్చేది నేను రాను రాబాక గ్యారంటీ నువ్వు రా నువ్వు రాకుండా ఉన్నప్పుడు దాని గ్యారంటీ నువ్వు పోవని మళ్ళీ ఒక మాట అన్నా పరలోకం పోయే వాళ్ళందరూ చర్చికి వస్తారని అదే లూయ్య మూడు వారాలు కానీ మీరు కానీ చర్చికి పోకుండా కానీ కానీ మీరు మరి మొట్టం కొట్టినారంటే అంటే అర్థమైందంటే పోకుండా కానీ మీరు కానీ నిలబడ్డారంటే ఈయన పోయే మనసు రాదు మీకు ఓన్లీ త్రీ వీక్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఏది మాట్లాడినా ఏం చెప్పినా ఏది ఏది చేసినా కానీ ఆమె ఎవరి పైన కోపం ఉన్నా పోండి చర్చికి పోండి చర్చికి పోండి చాలా సమయంలో ఎవరున్నా ఏమన్నా అన్నారంటే మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆ మనిషి మొహం చూడాల్సి వస్తుంది అర్ధ గంట లేటుగానే పోతాలే ఎవరు ఆ దెయ్యాన్ని నేను చూడను ఎవరు దెయ్యం చర్చికి వచ్చావి నువ్వేనండి ఆమె నేను చూడను సై మన 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 యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎట్టు ఉండదు చూడండి కాబట్టి లేటుకు వస్తారు లేటుగా రాబాకండి ఈ లేటుకు వచ్చే దెయ్యం లోకమంతా ఉంది ఏం సార్ లేటుకు వస్తే మమ్మల్ని దెయ్యం నిన్న అనలే దెయ్యం అని అంటుండా అది ఎవరి పైన ఎక్కతుందో వాడిని కూడా లేటుగా తీసుకొని బాధ్యతి నేను పాస్ట్ బాధ్యని ఎవరైతే ఏమి సరే ఏమనుకో బాగండి ఈయన అన్నా పాస్ట్ భార్యని అంటున్నాడు ఏమి ఎవరు తెలుసా ఎవరైనా సరే అర్థమైందా ప్రక్తి గారు ప్రక్తి గారు ఒక మాట అన్నాడు చర్చ స్టార్ట్ చేసేదానికి మునుపు పాస్ట్ గారు మంచి ప్రసంగం ఇవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు ముందన్నా గంట ముందన్నా వచ్చి సహోదరులు ప్రార్థన చేయాలని నే సార్ ఉన్న కొంచెం తర్వాత తర్వాత ఆమె చెప్తారు నేను చెప్పనండి నేను దీన్ని కొన్ని సంవత్సరాలుగా బోధిస్తున్నా మా చర్చిలో నేను విని వచ్చేవాళ్ళు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే దాన్ని జయించుకొని వస్తున్నారు గంట ముందు వచ్చి కూర్చుంటారు తక్కిన వాళ్ళ ఇక్కడ నుంచి రాయి కుడితే అక్కడ పోయి పడుతుంది అక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇల్లు ఇక్కడ నుంచి రాయి వేస్తే ఎంత దూరంలో పడుతుందో అక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇల్లు అక్కడ నుంచి చర్చికి వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎప్పుడు వస్తారు తొమ్మిదిన్నర అంటే తొమ్మిది ముక్క తొమ్మిది నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వస్తారు తొమ్మిది ముక్కలకు వస్తారు కొంతమంది పది గంటలకు వస్తారు ఒక ఆయన వాడు విచిత్రమైన వాడు మా చేతిలో మా చర్చిలో అవున ఆకుల్లో పన్నెండు ముక్కలు పెరుగుతుకొని వస్తాడు అడిగినా అడిగేశారు ఇదేందిరా పన్నెండు ముక్కల కోసం అంటే ఆఖరులో ఆమెన్ అంటాడు పాస్టర్ గారు ఆ ఆమెన్ అన్నప్పుడే పెద్ద దీవెన తిగతుంది ఆఖర ప్రార్థనలో వచ్చి ఆమెన్ అంటే నేను కూడా ఆమెన్ అనేస్తే దీవెన తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను పోతా పోతావరా నువ్వు సి వాట్ నాన్ సెన్స్ అది కాదు చర్చ చక్కగా ఉండాలా పర్లోక ఆరాధన నువ్వు వినాలా పర్లోక వర్తమానం వినాలా అంటే ఈ బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వినాలా నీవు ఆమె నీ పాస్ కోసం పొద్దున్న లేచి ప్రార్థన చేయాలా ఆమె తెల్లవారుజాము లేచి ప్రార్థన చేయాలా లేచి ప్రభు శనివారంలో ప్రార్థన చేయాలా మా పాస్టర్కి మంచి వర్తమానం మీ ప్రభు వర్తమానము ఏదోదో పెద్ద 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 దాన్ని ఏమంటారు రహస్యాలని వాటిల్ని మర్మాలని మరమరాలని ఇస్తారు అది కాదు అది అదే సార్ మరమరాలు నరుకు ముడికని తినేది అది అది కాదు అక్కడ నువ్వు చిన్న వర్తమానమైనా ఆ చిన్న వర్తమానంలో దేవుడు ఉండాలా ఒక సామాన్యమైన వర్తమానమైనా పరిశుద్ధాత్మ నీ హృదయంలో పెనట్రేట్ అయిపోవాల లోపలికి నీ హృదయంలో దులుసుకోని లోపలికి పోవాల పరిశుద్ధాత్మ అది వర్తమానం అంటే వర్తమానం అంటే ఏందో తీసుకుని ఎట్టెట్టో చెప్పేది అది కాదండి వర్తమానం అంటే యేసు ప్రభు రావాలా వర్తమానం అంటే దేవుని దూత దిగాలా వర్తమానం అంటే పరిశుద్ధాత్మ కదలాడాలా వర్తమానము ప్రాక్త మన మన పాస్టగా చెప్తా ఉంటే రియల్ గానే పిల్లర్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆమె మన ప్రాక్త వెళ్ళిపోయినాడు కానీ పిల్లర్ ఆఫ్ ఫైర్ పోలే అగ్ని సమం పోలేదు ఆమె ఇంకా మన మధ్య మనతోనే ఉన్నాడు ఆయన ఊరికే కాదు ఈ వర్తమానం పిల్లారా ఏదో వచ్చినాం ఏదో చర్చికి పోయినాం ఏదో కూర్చున్నాం పాస్ గారు చెప్పినట్టు ఏదో కొంచెం ఐదు రూపాయలు వేసేసినాం దేనికి ఐదు రూపాయలు సరే మీకు తెలుసు ఎందుకు చెప్తున్నాను అని చాలా మంది దానికన్నా ఇంకొక దీనికి వస్తారు దర్శన బాగా ఇచ్చేసాను సార్ కానికి ఇచ్చేసాను సార్ నా పని అయిపోయింది కాదు 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 ఇది నా చర్చి అనగా ఇది నా ఇల్లు దిస్ ఇస్ మై హోమ్ అని మనిషికి ఉండాలి హృదయంలో 
ఆమెన్ ఈయన నా పాస్ట్ గారు ఈయన ఆమె నా యొక్క రెస్పెక్ట్ అట్టాటి మర్యాద లేదు ఉండాలా ప్రక్త గారు ఏమన్నారో తెలుసా మీరు ఏమన్నా చేయాలనుకుంటే నాకు కాదు మీరు చేయాల్సింది నా కుటుంబానికి చేయమన్నాడు నా భార్య బిడ్డలకి చేయమన్నాడు ఆమె ఏసు ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా అదే ప్రిన్సిపల్ తోనే ప్రాక్త మాట్లాడింది ఏమైనా ఈ చిన్నవారికి ఏం చేస్తున్నారు అది మీరు నాకు చేశారని నా భార్యకి ఏం చేస్తున్నారు మీరు నాకు చేస్తున్నారు నా బిడ్డలకి ఏం చేస్తున్నారు మీరు నాకు చేస్తున్నారు అన్నారు ఈ చిన్నవారికి ఏం చేస్తున్నారు దాన్నే ప్రాక్త ఏమన్నాడు మీరు నాకేమన్నా చేయాలంటే నా కుటుంబానికి చేయండి అన్నాడు లూయా మీరేమన్నా మీ పాస్ గారికి ఏమన్నా చేయాలంటే అవును ఆ కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయండి ఆ కుటుంబం కోసం మీరు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇవ్వండి ఆమె గివ్ రెస్పెక్ట్ మర్యాద ఇవ్వండి మర్యాదతో ఉండండి అనేక సమయంలో పాస్టర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏమంటారు వర్తమానం వింటారు రోడ్లో పోయేటప్పుడే మాట్లాడుకుపోతారు ఆయన గురించి మాట్లాడతారు జాగ్రత్తగా రియల్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను పాస్టర్ యొక్క పిల్లలు కొన్నిసార్లు తప్పుడు దారిలో పోతారు పోరని కాదు ఒకరిద్దరు తప్పుతారు అందరు కాదు ఒక్కరిద్దరు తప్పినప్పుడు వాళ్ళ గురించి ఏది మాట్లాడబాకండి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రభు ఆ పిల్లవాడిను లేకపోతే ఆ అమ్మాయిను ఆ లైన్లోకి తీసుకురా ప్రభు తీసుకురా నాయన ఒకరోజు దేవుడు తాకుతాడు వాళ్ళని ఆమె రక్షణ ఎవరు ఎవరికి ఇవ్వలేరు ఏ పాస్ రక్షణ రక్షణ మీకు ఇవ్వలేరు ఎవరు రక్షణ మీకు ఇవ్వలేరు రక్షణ దేవుంది సాల్వేషన్ ఇస్ మైన్ అన్నాడు రక్షణ నాదన్నాడు దేవుడు నాది అన్నప్పుడు ఆయన ఇవ్వాలా నీకు రక్షణ సంఘం ఇవ్వలేదు రక్షణ పాస్ ఇవ్వలేదు రక్షణ వేరే ఒక మనిషి ఇవ్వలేదు రక్షణ అయితే వాడిని ఉపయోగించుకుంటాడు దేవుడు ఆ మాటల ద్వారా ఆ ప్రసంగం ద్వారా ఆ జీవితం ద్వారా అవును పిల్లారా మనకు దేవుడు మంచి దేవుడు నాడు మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు గొప్ప దేవుడు అలెలుయా గొప్ప దేవుడు నువ్వు అనుభవించావా రుచించావా నిజమేనా ఆమె వాక్యం వినేటప్పుడు ఆమె అన్న మాట మర్చిపోబాకండి కొంచెం తర్బీ చేయాలి మీరు ప్రతి చర్చలో ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని తర్బీ చేయాలా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా తర్బీ చేసుకుంటా వస్తే పాస్ గారు ఒకటి నేర్పించారు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏ నేర్పించాడంటే వర్తమానం వినేటప్పుడు కూర్చుని వినేది కాదు కానీ ఆ యొక్క వాక్యం నీ హృదయానికి తాకినప్పుడు లేచి నిలబడి ఆమె అని చెప్పేది నేర్చుకోవాలి అన్నాడు మొట్టమొదటి లేచి నిలబడి ఆమె అని కానీ అన్నామంటే అప్పుడు ఎత్తబడే విశ్వాసం మరి ఎక్కువగా చీరలు వచ్చి మొట్టమొదటి నిలవాలా చీరలు నిలబడ మొట్టమొదట చాలా మంది అంటారు నాకు మోకాలు నొప్పుడు సార్ నువ్వు నిలబడు మోకాలు నొప్పు పోద్దా లేదా చూడు నువ్వు నిలబడు ఆమె నాకు తోళ్ళు నొప్పి సార్ నాకు కాళ్ళు నొప్పి సార్ నొప్పి నొప్పి అడబాక నాకు లేదని చెప్పి నిలబడు దేవుడు సుధించు ఆమెను అట్టే చేసావంటే ఒకరోజు నేను మోకాలు నొప్పి నీకు బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోద్ది పోయి తేవాలది దేవునికి సోత్రం వెనకాల ఉండే వాళ్ళు వింటున్నారా వెనకాల సహోదరులు మీరు వింటున్నారా నడిమిజ్జి ఉండేవాళ్ళు వింటున్నారా నడిమిజ్జ సైలెంట్ గా ఉన్నారబ్బా మెలుకుతూనే ఉన్నారు కదా టైం ఇంకా తొమ్మిది అవ్వలేదు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్న తర్వాత ముందుకు ముందుకు సాగుదాం ఎఫ్సిల్ రాష్ట్ర పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది పది పది వచ్చినాను కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు మైకుందా కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి ఆయన తన దయా సంకల్పము చొప్పున తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేసి మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆ కృపను మన ఎడన విస్తరింపజేశాను ఈ సంకల్పమును బట్టి ఆయన పరలోకంలో ఉన్నవే కానీ భూమి మీద ఉన్నవే కానీ సమస్తమును క్రీస్తునందు ఏకముగా సమకూర్చవలనని తనను తాను నిర్ణయించుకొనెను దేవునికి సూత్రం ఆమె ప్రార్థించుకుందాం ప్రేంగలిన మా తండ్రి నిశ్చమగానే ప్రభా ఒక బలహీనమైన పరిస్థితులు నిలబడి ఉన్నాను నేను నా ప్రభా మరి మీరు మాట్లాడండి నీ బిడ్డలతో తలంపులు మీరు ఇవ్వండి మీరు అభిషేకాన్ని ఇవ్వండి మీ రక్తం కింద మీరు మాతో మాట్లాడండి సహాయం దాయిచేయండి ప్రభు మీ బిడ్డలకి ప్రయోజనమైన కొన్ని మాటలు మీరు దాయిచేయమని జీవాహారాన్ని విరిచి నీ బిడ్డలకు దాయిచేయమని ప్రభా మా మధ్యలో ఎవరన్నా ఒక్కరు ప్రభు తండ్రి ఇంకనూ రక్షపడకపోతే ఒకవేళ ప్రభు ఆ చర్చకి రావచ్చు కానీ దేవునికి వాళ్ళ జీవితాన్ని సమర్పించకపోతే సంపూర్ణమైన విధేయత లేని యవనులైనా పెద్దలైనా ఎవరైనా స్త్రీలైనా పురుషులైనా ప్రభు ఆ బిడ్డల్ని మీరు 
వాళ్ళని తాకండి మీరే వాళ్ళతో మాట్లాడండి మీరు వాళ్ళని ఆకర్షించండి వాక్యంలో చెప్పలేదా ప్రభు తండ్రి ఒకరిని ఆకర్షించని ఎడల ఎవరు నా దగ్గరికి రాలేరని ఆకర్షించేవాడు నీవు కదా రక్షణిచ్చేది నీవు కదా నా ఆయన మీ సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం మా అందరితోనూ మాట్లాడండి ఏసు కృషి దివ్యనామలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె కూర్చోండి కాబట్టి మనం చూస్తున్నాము దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇక్కడ ఏమున్నదంటే కాలముల యొక్క ఏమన్నదండి తెలుగులో కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు అని రాశారు కాలం ఏంది సంపూర్ణమయ్యేది ఏంటి చాలా కార్యాలని రియల్ గానే వాక్యంలో ఉన్న కార్యాలు మనకున్న వారు మనకు ముందున్న వారు అనగా ముందు సంఘ కాలంలో ఉన్న మంచి దైవ జనులు వీటిని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు నిజంగానే మనకున్న కార్యములు మనకి దేవుడిచ్చిన ఈ యొక్క మహా గొప్ప ఈ కార్యములు దేవుడు పౌరుకు కూడా బయలుపరచలేదు అవును చూడండి ఏడు సంఘ కాలాలు కానీ ఏడు ముద్రల యొక్క ప్రత్యక్షత కానీ పౌలుకి ఇవ్వలే దేవుడు పౌలుకి తెలియదు అది పౌలు అన్నాడు ఎత్తబాటు జరిగే జరిగే దాంట్లో ఆయన కూడా ఉంటాడని చెప్పిన అడిగితే చనిపోయినాడు ఆయన వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే మనము లేకుండా వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళు ఏమవలేరంట వాళ్ళు పరిపూర్ణలు కాలేరన్న వాక్యం సెలవిస్తుంది అర్థమవుతుంది ఆ పిల్లరా అవును చనిపోయిన వాళ్ళు లెయ్యాలంటే పరిస్థితులు ఆరు సంఘ కాలంలో ఉన్న వాళ్ళు లెయ్యాలంటే అవును పెంతుకోస్ యుగమైన లేకపోతే వెస్లీగాన కాలమైనా దాని ముందున్న మరి నూతన కాలమైన దాని ముందున్న కాలంలో ఉన్నవారు ఎఫ్సీలో నుండి ఆ యొక్క పోస్టుల కాలంలో నుండి వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా చనిపోయినారు వీళ్ళ వల్ల పునరుద్ధానులై లెయ్యాలంటే పిల్లారా ఆఖరిలో హలోయ వాళ్ళు లెయ్యాలంటే అది వాళ్ళందరూ కూడా పునరుద్ధానులై లెయ్యాలంటే ఆ యొక్క మహా గొప్ప కార్యం ఎవరి పైన ఆధారపడి ఉందంటే ఈ రోజు నా వధువు పైన ఆధారపడి ఉన్నది ఎవరా వధువు ఎక్కడుందా వధువు ఆమె ఆ వధువు ఇక్కడుందా నిజమేనా ఆ వధువు ఇక్కడైనా ఉందా సహోదరులారా మీరు చెప్పగలరా ఆమెనా అని భయపడ బాగా చేతులు ఎత్తండి ఆమె ఈ రోజు వర్తమానం మీరు వినేటప్పుడు నేను చెప్పాను కదా నోట్లో ఉంది టేపులు అని తీసేయాలని నిజంగానే దేవుని వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు ఆమె ఆమెతో చెప్పండి అదే లియాతో వినండి హలో లూయ భయపడ బాగండి కొందరు అన్నారు అల్లే లియా పెంతు కోసలు ఎవరు చెప్పింది పెంతు కోసలు దాన్ని ఆమె పెంతు కోసం కానే కాదు వాడదు కాదు అబ్బాయి కూర్చో పది పరిగెత్తకూడదు సిద్ధా కాబట్టి పిల్లారా ఆమె అల్లే లియా అది వాడదు కాదు అయ్యా మనది అది మన హక్కు అది అవును మనం 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 నేర్పించాలి మన యొక్క సంఘాలలో దేవునికి సోత్ర ప్రకటన ఆయన ప్రసంగం చేసేటప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు వాళ్ళ చర్చిలో ఆమె వాళ్ళ చర్చిలో వాళ్ళందరూ కూడా లేచి నిలబడి ఏడుస్తూ దేవుని శుతించి దేవుణ్ణి ఆ విధంగా దేవుని ఆరాధించి ఆ విధానాన్ని చూసినప్పుడు నేను ఆదిల్లో ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల టేప్లు వినేటప్పుడు ఆ రోజు స్కూల్ టేప్స్ వాటిని నేను వినేటప్పుడు అనుకునేది ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రభు ఇట్లాంటి చర్చి మాకు విధమైన చర్చి రాగలదా నిజమేనా భ్రమం చేపం నెక్కల మాదిరి మా సంఘాలు వస్తాయా నిజమేనా రాగలదా అని నేను మీకు చెప్తున్నాను పిల్లారా ఆ చర్చితో వెళ్ళిపోలే అది కానీ రాకపోయిందంటే ఆ నిశ్చయంగా ఎక్కడో లోపం ఉండదని అర్థం ఏదైతే మన ప్రాప్త నేర్పించాడో దాన్ని మనం పాటించినప్పుడు వాక్యాన్ని పాటించినప్పుడు వాక్యాన్ని అంగీకరించినప్పుడు మన ప్రాక్త కూడా చనిపోయినాడు ఆఖరికి మన ప్రాక్త కూడా వెళ్ళిపోయినాడు ఆయన ఆమె మనం చనిపోలే ఈ రోజు మనం ఈ రోజు ప్రాణంతో ఉన్నాం ప్రియులారా మన జీవంతో ఉన్నాం ఈ రోజు దేవునికి స్తోత్ర భయంకరమైన యుగంలో మనం జీవిస్తున్నాం చాలా భయంకరమైన ఒక కాలంలో మనం జీవిస్తున్నాం ఆమె ఎప్పుడు లేదు ఇట్లాంటి కాలం మొగోడిని మొగోడి పెళ్లి చేసుకునేది ఆడదాన్ని ఆడది పెళ్లి చేసుకునేది వ్యభిచార కాలం ఒకటి పది మంది ఉంటాడు ఆ స్త్రీ ఉంటుంది పురుషులు ఉంటారు ఎట్టంటే జీవిస్తారు తారుమారు యుగం ఇది తెలుసా పాస్టర్లు కూడా అంతే సిగ్గోట్లు చెప్పాలనుకుంటే ఏమనుకో బాకండి నేను బయట ఉండేవాళ్ళని బయట ఉండేవాళ్ళని చెప్తున్నాను అనుకో బాకండి పిల్లారా ఈవెన్ ఈ యొక్క చివరి కలపు వర్ధమానం కూడా అట్టే ఉన్నారు మనుషులు చెప్పి తీరాలి సార్ దీన్ని చెప్పకపోతే దేవుడు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ చేస్తాడు అవును 
చర్చకు పోతే వర్తమానం చేతులు పట్టుకుంటే సరిపోయిందా వాక్యాన్ని కానీ పాటించకపోతే ఎవరి దగ్గర ఎక్కువగా ఇవ్వబడిందో వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువగా అడగతాడు దేవుడు ఎక్కువగా ఎవరి దగ్గర ఇవ్వబడిందో సహోదరులారా మీరు ఆమె చెప్పడం లే మీరు ఆమె చెప్పడం లే సరిగా ఎవరి దగ్గర ఎక్కువగా ఇస్తున్నాడో దేవుడు వాళ్ళని ఎక్కువగా అడగుతాడు ఆయన అవును మనం జీవిస్తున్న ఈ కాలంలో ద జంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ అవును చూడండి ఆ రోజుల్లో నిన్న కొన్ని కార్యాలు మీకు చెప్పాను నేను నోవా కాలం అనేది ఒక జంక్షన్ టైం అది ఒక కూడలి దేవుడు అక్కడ వచ్చాడు అక్కడ ఆమె ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్పిన కార్యాలు మళ్ళా తీసుకొని వస్తాను ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడారా ఒక భయంకరమైన ముగింపు లోకానికి వచ్చేదానికి మునుపు అది ఒక కూడలి ఆమె దేవుడు నాశనం చేయబోతున్నాడు నా లోకాన్ని నాశనం చేసేదానికి మునుపు హఠాత్తుగా దేవుడు చేయడు దాన్ని ఒక వార్నింగ్ లేకుండా ఒక హెచ్చరిక లేకుండా దేవుడు చైనే చేయడు ఆయన దాన్ని చేసేదానికి మునుపు పిల్లారా ప్రతి వ్యక్తి మునుపు ఆయన చేయబోతున్న ఒక అద్భుతమైన కార్యాన్ని చూపించాడు అక్కడ ఏంటి అద్భుతమైన కార్యం అంటే వాళ్ళు నమ్మలేకపోయినారు లోకమైంది మునిగిపోయేది ఏందని లోకము నాశ్చర్యమయ్యేది ఏందని ఆమె నమ్మలేని ఒక వర్తమానం అయితే అది పరలోక వర్తమానం నమ్మలేని ఒక స్వీకరించలేని ఒక వర్తమానం అది దేవుని యొక్క వర్తమానం అది అవును ప్రభుత్వం అంగీకరించిన ఆ వాక్యాన్ని సైంటిస్టులు అంగీకరించిన ఆ వాక్య వర్తమానాన్ని సంఘ శాఖలు అంగీకరించిన ఆ వాక్యాన్ని హలలు ప్రశ్నకి అంగీకరించిన ఆ వాక్యాన్ని ఎవరు అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా మాట్లాడిన దేవుడు ఆయన ఏది పలికాడో ఏది మాట్లాడాడో అది చేసి ముగిస్తాడు ఆయన నేను ఎంతో సంతోషపడుతున్నాను ఈ వర్తమానంలో ఈ వర్తమానంలో ప్రియులారా వచ్చినప్పటి నుంచి దీనికోసం పడిన ఏమంటే ఏదో కొట్టారు గిట్టారు కాదు మాటలతో కొట్టిన విధానం ఎట్టట మాట్లాడినారంటే మీకు తెలీదు నోటికి ఏది ఏదో వచ్చిందో అన్ని మాట్లాడినారు మళ్ళీ వాళ్ళు మాట్లాడేది కాదు కానీ పర్వాలే ఒక నింద తెలుగులో ఉందా ఆ మాట వాక్య నిమిత్తం వస్తున్నా నింద వాక్య నిమిత్తం నింద లేకుండా వధువు లేదండి ఒక వాక్యాన్ని నువ్వు అంగీకరించినావంటే నింద లేకుండా వధువు లేదు అక్కడ ఏ పాస్ అయినా సరే నింద పడాల్సిందే ఏ వధువులో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి నింద పడా నింద పడాల్సిందే ఏ సహోదరి నువ్వు నింద అనుభవించాల్సిందే వాక్యము నిమిత్తము నింద మన కష్టంగా ఉంది ఏం భయపడబాకండి నిందని ఓడ్చుకునేదానికి దేవుని ఆత్మ కూడా మన మధ్యలో ఉంది the power of the holy ghost hallelujah devaniki sotra pentu kosalo maatlade pentu kos pentu kosalo cheppe parishuddha aatmaya kadilimpudu gaadu mana maatlade adi pulakarimpu adi ame pulakarinchadi ruh ani adi kada ne mana maatlade adi parvale aa kalaniki adi parvale aa kalaniki adi parvale pilakayla egartaru pilakayla aadtaru pilakayla binru antaru adi em parvale emante adi anala aa time la adi muddadi పిల్లల ఆ విధంగా అంటారు నాకు మనవుడు ఉంటాడు ఎందుకు మాట్లాడతాడు వాడు మాట్లాడేప్పుడు ముద్దుగా ఉంటుంది అర్థమైందా చిన్నోడు వాడు ఆ టైంలో వాడు మాట్లాడాలా అయితే ఇప్పటి నుంచి ఒక పది ఏళ్ళు బిగు అంటే మళ్ళీ మరి బాధ వస్తుంది నిజమా కాదండి నిజమేనా కాదా ఇంటికి వస్తా ఉంటే వాడి దగ్గర కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకున్నాను నేను ఇంట్లో మొట్టమొదటి మనవుడు వాడు ఆయన కూర్చో అంటే ఎవరు వచ్చినా టేబుల్ పైన అందరిని కూర్చోబెట్టే మొన్న మొన్న విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూర్చోని కూర్చోడంటే వీడికి ఒక టేబుల్ ఉంది హై టేబుల్ అక్కడ కూర్చుంటాడు వాడు కూర్చోవాలి అక్కడ ఆయన ఆయన కూడా టేబుల్లో కూర్చుంటాడు వాడికి రెండు సంవత్సరాలు కూడా అవ్వాలి ఆయనకి ఆయనకి స్పూన్ ఇవ్వాలా ఫోర్క్ ఇవ్వాలి ఆయనకి గంటలు ఇవ్వాలా అన్ని పెట్టాలా ప్లేట్లో పెట్టాలా ఆయన వేసుకుంటాడు మళ్ళీ దాన్ని వేసుకుంటాడు దీన్ని వేసుకుంటే తింటాడు మళ్ళీ మెల్లగా పెట్టాడు పెట్టకపోతే మళ్ళీ కోపం అండి మళ్ళీ వాడికి పెట్టాలి అని చెప్పి అవునా వాడు చేసే పనులు ఆ విధంగా ఉంటాయి ఇది తీసుకొని వస్తాడు ఇది తీసుకొని వస్తాడు ఉల్లిపాయలు తెస్తాడు తల్లులు తీసుకొని వస్తాడు ఇల్లు అంతా రోడ్ ఇది దాన్ని ఏమంటే హాల్ అంతా వేసి పెడతాడు ఆయన కాదు పెద్ద ఆయన ఆమోస్ చూసి నవ్వుతా ఉంటాడు వాడు చేసే అయింది ఏమైనా బలే తొందర ఇస్తున్నాడు సార్ అంటే సంతోషపడమ్మా వాడు అట చేస్తున్నాడు సంతోషపడు ఇవన్నీ చేయకుండా గమ్మును పండుకోండి అంటే ఎట్టుంటుంది నీకు అరే రే 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 ఏ మాట అన్నాడు అయ్యా ఆయన అనుకున్నా అప్పుడు వచ్చింది స్ట్రైక్ అయింది వాడు ఏమి చేయకుండా ఇంతవరకు వాడు గమ్ముని గమ్ముని బెడ్డిపోయిన పండుకొని అట్టుంటే ఎట్టుంటుంది ఎంత బాధ ఎవరికి 
తల్లి దానికి ఉంది దాని ఏమంటారు దానికి అసలు కన్నా కొసురు ముద్ద అంట అర్థమైందా అసలు అంటే బిడ్డలు కొసరు అంటే వాళ్ళ బిడ్డలు అర్థమవలే అవే బిడ్డల పైన కన్నా మనవుళ్ళ పైన ఎక్కువ మనవుళ్ళ పైన ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది అంట మనవుళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అని తెలుస్తుంది నాకు అంతకుముందు తెలియలే మీకు కూడా అంతేలే కొంచెం వెయిట్ చేయండి లేవు నీకు స్తోత్ర కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం ఆ టైంలో అది ఓకే అది పర్వాలే ఆ టైంలో అది ఏం చేస్తున్నా అది ముద్దే అయితే కొంతకాలం అయిన తర్వాత పెద్ద సమయం అయిన తర్వాత ఎదుగుతూ 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 అవును నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు వధువుని గురించి మాట్లాడుకుంటా వస్తుండా ఒక చిన్న అమ్మాయి చక్కగా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ వస్తుంది ఆమె దాని తర్వాత ఆమె ఏజ్కి వచ్చింది ఏజ్ అటెన్ అటెండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చక్కగా పెద్ద పెద్దది అవుతుంది చక్కగా పెద్దది రూపు మారుతుంది ఆమెలో ఆమె పిల్ల శాస్త్రాలు పోయినాయి ఆమె చిన్నపిల్లగా ఉండేటప్పుడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి గోలి కూడా ఆడుతుంది పర్వాలే ఆ టైమ్ లో అది పర్వాలే నిజమేనా పద్నాలుగు గంటలు ఎప్పుడు చిన్న చెట్టు ఎక్కుతుంది పైకి చింతకాయలకు వస్తుంది వేస్తుంది సరే అమ్మాయికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చింది అనుకోండి అబ్బాయి వస్తున్నాడు ఎవరు వస్తున్నాడు అంటే మంచోడు బంధువుల అబ్బాయి అనుకుందాం ఆ పిల్లని ఆ అమ్మాయిని చూసేదానికి అమెరికా నుంచి వస్తున్నాడు అమెరికా నుంచి వస్తున్నాడు పిల్లని చూసేదానికి వాళ్ళు ముందే చెప్తున్నారు అమ్మాయి జాగ్రత్తగా ఉంటే నిన్ను చేసుకున్నదానికి ఈ రోజు వస్తున్నాడు అక్కడు నువ్వు చూసేదానికి వస్తున్నాడు ఎవరు పెళ్లి కొడుకు వస్తున్నాడని పెళ్లి కొడుకే కదా రాని అంటుంది అమ్మాయి వచ్చాడు కూడా కార్లో గేర్లు అందరూ వచ్చి దిగినారు ఒక నాలుగైదు కార్లు వేసుకొని వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు తనిఖీలు అంతా వచ్చి దిగారు ఆ పిల్లడు కూడా జమ్మున వేసుకొని ఆయన ఆయన టెక్క బుక్కులు వేసుకొని ఆయన వచ్చి ఆయన దిగి ఆయన కింద వచ్చి ఆయన చూస్తున్నాడు ఎక్కడ అసలు అమ్మాయి గనపడలేదే అంటున్నాడు అమ్మాయి గనపడలేదంటే వీళ్ళ పిలుస్తున్నారు అరే ఎవరో ఏ తప్పు కాదు కదా ఒకటి పేరు కానీ ఉంటే నేను ఊరికే చెప్తున్నాను ఏ ప్రేమ అంటున్నారు అమ్మాయి పేరు ప్రేమ అని చెప్తానులేండి నిజమేనా ఎవరన్నా ప్రేమ గారు ఉంటే ఏమన్నా తప్పు కదుకో బాగా మిమ్మల్ని కాదు నేను చెప్పేది సరేనా ఏమంటే వధువు కదా దానివల్ల ప్రేమ అని పెట్టాను నా పేరు ప్రేమ అనేటప్పుడు ఈ అమ్మాయి పైన బామా వస్తున్నాడు చింత చెట్టు పై నుంచి కింద దూకింది అనమాట ఇది ఏంటి ఇది నువ్వు ఇక్కడ పైన అనుకోవడం అంటే నేను చింతకాయలకు పైన పోయినాను మామా అని ఇక్కడ కట్టుకొని కింద దిగి మరి వంతి పుల్లగా ఎట్టుంటుంది ఆ పిల్లడు గహినే మాట్లాడు ఏదో చూస్తాడు వాళ్ళు ఏమంటే మంచి అమ్మాయి రాది ఏంద పాపం పిల్లతో నన్ను చేస్తుంది ఈయన ఏమి లేదు అని చెప్పి సరే పోయే కొంచెం పెట్టి నువ్వు నీళ్ళన్నా తీసుకురా వాళ్ళకి నీళ్ళే కదా తెస్తాను అని చెప్పి గబ్బన పోయి ఇంత ముందే చెప్పండి నేను నీళ్ళు తీసుకురమ్మని చెప్తే అది పోయి ఆయన మంచి బాటిల్ అని తీసుకొచ్చి పెట్టినారు ఏమంటే అబ్బా ఫారెన్ నుంచి వచ్చినారు కదా అమెరికా నుంచి వచ్చినాడు ఆ పిల్లడు అక్కడ ఇంజనీరు ఆమె నేను నీళ్ళు ఎట్ట పోయాలా మంచి గ్లాసులో మంచి దాని ఏమంటారు గాజు గ్లాసు నీళ్లు పోసి తీసుకొచ్చి అమ్మాయి ఆ పిల్లడికి ఇవ్వాలా ఈ పిల్ల వేసింది చెయ్యి ఎట్ట పెట్టి నీళ్లు పోసి అని తీసుకోమ్మా తాతడా చెప్పండి ఆ పెళ్లి కొడుకు కడుపు అంతా తిప్పేసి పరిగెత్తాలి అక్కడికి అలా ఆ విధంగా తాగిందిలే ఆ విధంగా చేసిందిలే ఈ రోజు ఈ రోజు పిల్లరా ఈ భూలోకంలో ఉన్న వధువు కూడా అంతే మనకి మేనరస్ తెలియలే ఐ మీన్ అట్టాటి పరలోకం పెళ్లి కూడుతు పెళ్లి కుమారుతులు ఎట్ట జీవించాలని ఎట్ట ఉండాలని ఎట్ట మెలగాలని ఎట్ట మాట్లాడాలని ఏ విధంగా రావాలని మనకు ఆ మర్యాద తెలియని మనుషులుగా ఉండామా మనకు తెలియలే ఎట్ట ఉండాలని ఏ సగం మనకి నేర్పించే వాళ్ళు లేరు మనకి అవును పెద్ద కోసకు పోయినాం నాకు కానీ వర్తమానం కానీ లేకుండా ఉంటే నేను సిపిఎంలో పోయి చేరుంటే ఉండే చేరుంటేవాడిని మా 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 పిన్ని నన్ను ఎట్టన్నా తీసుకుని పోయి సిపిఎంలో చేరవాలనుకుంటే తెలుసు కదా సిపిఎం అంటే మీకు తెలియదు కదా ఈ పక్క లేదు అది సిలోన్ ఫ్రంట్ కాస్టల్ మిషన్ పెట్టారు ఆ రోజుల్లో ఉందా సార్ ఉండదంట ఆమెను అక్కడ పోతే ఏంటంటే అక్కడ 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 పొద్దాగా భాషలే పని నువ్వు పోయిన కూర్చున్నప్పటి నుంచి సాయంకాలం వర్తమానం విని బయటకు వచ్చేంత వరకు భాషల్లో మాట్లాడి వచ్చేసిన ఉంటే సార్ నీకు పరిశుద్ధం పరిశుద్ధం వచ్చేసింది ఫుల్ నేర్పించింది అది నేను కూడా అట్టే అయ్యి ఉంటాను అక్కడ పోతా వస్తానని మార్షల్లోనే మాట్లాడుకుంటా పోతా ఉంటాను తెలియదే ఈరోజు ఎంతమంది మన 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 ప్రశస్తమైన సహోదరులు సహోదరులు దాంట్లో కూర్చొని తెలియకుండా తెలియకుండా ఒకసారి ఒక ఒక ఇంటికి పోయినా వర్తమానం తెలిసిన వాళ్ళు 
ఆయన ఆ బ్రదర్ అన్నాడు పాస గారు ప్రార్థన చేసిపోండి అయ్యా అన్నాడు చేస్తాను ఖచ్చితంగా చేస్తానని పెద్ద ఆయన సిపిఎంలో ఉన్నవాడు అంటే ఆయన యొక్క నాన్న నేను మామూలుగా ప్రార్థన చేశాను ప్రభు వీళ్ళని దీవించండి ఆశీర్వదించండి అంటే ఆమె బయలుదేరి అయిపోయింది అయిపోయింది అయిపోతున్న పెద్ద ఆయన అంటా ఉన్నాడు పెద్ద ఆయన విని నా దగ్గరికి వచ్చండి నీ ప్రార్థనలో నీ ప్రార్థనలో ఆత్మ లేదన్నాడు నా దగ్గర అన్నాడు అప్పుడు ఆయన వేసాడు అయ్యా నీ ప్రార్థనలో ఆత్మ లేదన్నాడు ఏంది ఆత్మే కనపడలేదు నీ ప్రార్థనలో ఒక ఐదు నిమిషాల భాషల్లో మాట్లాడితే నీ నీ పైన ఆత్మ నా పైన ఉందని నీకు తెలుస్తుంది అదే కదా కావాల్సింది నీకు ఒక ఐదు నిమిషాలు కానీ నేను నీకు అర్థం అర్థం అవన భాషగా నేను మాట్లాడితే నేను పరలోక దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాను నీ అర్థం అది అనేటప్పుడు టా కింద నుంచి పైకి చేసినాడు ఆ దినాలు పోయినాయిసారి ఇప్పుడు అది కాదు అని చెప్పి వాళ్ళ కొడుకు అన్నాడు అన్నట్ట పాస్ గారు ఇంత మాట్లాడమాక నేను అంతే అన్నాడు ఆయన అంతే ఎవరినైనా అట్నే అంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలా వచ్చి నిలబడుతున్నే అని ఒక ఒక ఐదు నిమిషాలు ముఖమంతా ఎర్రగా అయిపోవాలా కళ్ళన్నీ పెతక్కొని బయటికి రావాలా ఓరంతా ఎంగిలి వచ్చేసేయాల నిజమేనండి అర్థమవుంది ఏదో చెప్పాలి ఒకటి చెప్పి అంతా చేస్తే అనేస్తే తప్పుగా అనుకోబాకండి నేను విధంగా నేను చెప్తున్నానండి నువ్వున్న పరిస్థితి ఏందో నువ్వు తెలుసుకోవాలి నువ్వు నీ యొక్క జీవితం ఏందని మనకి నేర్పించే వాళ్ళు లేరు మనకి మనకి నేర్పించే వాళ్ళు లే ఏ పాస్ట్ మనకి నేర్పించలేరు ఈ పరిశుద్ధి ఏందో మనకి నేర్పించలేరు ఏ సంఘ శాఖ మనకి నేర్పించలేరు అలా లూయ్యా అయితే ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అణుబాంబులు ఎక్కువైపోతా ఉన్నాయి తొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఏసారి బాంబులు ఎక్కడ ఎక్కడ హీరోసిమా నాకసాకిలో పేలిపోయినాయి రెండు పట్టణాలు కొన్ని లక్షల మంది చచ్చిపోయినారు బాంబులు పైన బాంబులు బాంబులు పైన బాంబులు వేసిన అటామిక్ వెపన్స్ తన అర్థం ఏంటి సూచన ఏంటి లోకం కాలిపోయే సమయం వచ్చింది లోకం కాలిపోయే సమయం వచ్చింది తెలుసా ఈ రోజు లోకం కాలిపోకుండా ఉందంటే దేవుడు వాళ్ళ యొక్క చేతుల్ని వాడి యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఫింగర్స్ ఫింగర్స్ అంటే ఏమంటారు ఈ వేడిని దేవుడు నొక్కి పెట్టుడే వత్తబాక ఉండు నొక్కబాకరా ఉండు చేయబట్టబాక దానిపైన దానిపైన బటన్ పైన చేయబట్టబాక లూయా అవును ప్రియారా వాడికి ఎవడు కన్నా ఒకటి పిచ్చి పట్టిందంట నార్త్ కొరియా వాడికి వాడు మందు కొట్టి ఫుల్ గా నేను నొక్కినానంటే నొక్కినాడంటే అది ఎక్కడికన్నా పోయే పైన మన తల పైన పడుతుంది పుడిగిరాళ్ళ పైన పుడుగు పడినట్టే పడుతుంది అది అయితే దేవుడు చేయకుండా చేస్తున్న కారణం ఏంటంటే పుడుగురాళ్ళు ఆయన వధువు ఉంది మీ నిమిత్తము సోదరి నీ నిమిత్తము సోదరుడ నీ నిమిత్తము అలా లూయా నువ్వు ఉండేంత వరకు ఆ కార్యం జరగదు ఇక్కడ నువ్వు ఉండేంత వరకు లోకంలో జరగదు ఈ కార్యం వధువు ఎత్తబడాలా తెలుసా వధువు ఎత్తబడాలా వధువు ఎత్తబడాలంటే ఒక సిద్ధపాటు కావాలా ఒక సిద్ధపాటు లేకుండా వధువు అనేది ఎత్తబడదు అలా లూయా అవును పిల్లారా అవును మనం చూస్తున్నాం అన్నిట్లో సిద్ధపాటు అనేది ఒకటి ఉంది సిద్ధపాటు లేకుండా ఒక ఒక పరీక్ష మాత్రందా నా దగ్గర మన చాలా మంది ఆడపిల్లలు అందరూ కూడా వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుని దానికి వస్తారు డెబ్బై మంది ఎనభై మంది పిల్లలు వస్తారు చర్చిలో అంతమంది పిల్లలు ఉండరు పరీక్షలు పోయేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి అందరూ నిలబడి ఒకేసారి ప్రార్థన చేస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళని ఒక్క మాట అడుగుతుంది ఏ చదివారా అని అడుగుతా చదివినారా నువ్వు చదవకుండా ప్రేర్ చేయని చెప్పాక నువ్వు చదివి ఉండాలా నువ్వు చదివి దాని తర్వాత ప్రార్థన చేయమని చెప్పాలా నువ్వు చదవకుండా పోయి గోలీలు అడుక్కొని మళ్ళీ వచ్చి నా ప్రార్థన చేయంటే కుదరదు అది అని చెప్తే చదివినా సార్ అంట చదువు రీ చదివే టైం ఇది ఎందుకు చదువు ఒక పనికి మాత్రమే చదువు చదువు అనేది నీకు వేరే కార్యాలు నేర్పించదు వేరే ఏ కార్యాలు కాదు నీకు పరిశుద్ధత నేర్పించదు చదువు నీ యొక్క తెలివి నీ యొక్క నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని నీ యొక్క మైండ్ని మార్చదు అది నిన్ను మంచోడుగా చేయదు అది ఆ విధంగా చేయదు మన పాస్ గారు వచ్చినప్పుడు ఒక కార్యం చెప్పాడు దాన్ని మళ్ళీ నేను చెప్పాలి ఎవరన్నా చెప్తే వాళ్ళు చెప్పినారనే చెప్పాలి అవును ఆయన అన్నాడు మా దేశంలో ఆయన ఒక దేశం నుంచి వచ్చినాడు లేండి ఆ దేశం పేరు కూడా చెప్పండి నేను ఆయన అన్నాడు మా జీవితంలో మేము ఎట్టున్నామంటే పురుగులు పురుగులు ఉండే పండ్లు తిన్నాం మేము మా చిన్న పరకాలుగా ఉన్నప్పుడు మెగాట్స్ అంటారు పురుగులు పురుగులతో కూడిన ఆహారం తిన్నాం మేము పురుగులు ఉంటే ఎందుకంటే మాకు ఆహారం లేదు ఆ టైంలో అట్టాటి ఒక భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్న పరిస్థితిలో నుండి అట్టాటి ఆహారం తిన్నాం మేము ఆ విధంగా తిన్నాం అయితే ఆయన ఏమనంటే నాకరికత సివిలైజేషన్ మమ్మల్ని చదువుకొని 
మేము చదువుకొని 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 వచ్చిన తర్వాత గుడ్డలు లేకుండా తిరిగినా నేను చిన్నప్పుడు నా గుడ్డలు ఉండవు నాకు స్నానం ఉండదు చెప్పులు లేవు నాకు అట్టాటి ఒక పరిస్థితులను నేను ఎదిగినా నేను మా దేశంలో అట్టాటి పరిస్థితులను ఎదిగి చదువు చదువుకొని మెల్లమెల్లగా చదివిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ అయినాను ఆమె నేను డాక్టర్ అయినా డాక్టర్ మాత్రం కాదు మన వర్తమాన ప్రసంగుడు ఆయన ఆమె అప్పుడు ఆయన చెప్తా నేను సిగ్గుపడిన చెప్పేదానికి పురుగులతో ఉన్న పండ్లు తిన్నా నేను పురుగులతో ఉన్న ఆహారం తిన్నా నేను ఆ రోజు తిన్నా నేను తిన్నా నాకేం చేయలే తిన్నా ఎందుకంటే మాకు లేదు అయితే ఇప్పుడు తీసుకొని వచ్చి అదే పురుగులతో ఉన్న ఆహారం పెడితే నేను తింటానా తినను నేను ఎందుకు తినను నా యొక్క చదువు నా ఎడ్యుకేషన్ నన్ను నన్ను పెంచిన దాన్ని దాన్ని ఏమంటారంటే నాగరికత అంతేనా ఈ నాగరికత అనేది నన్ను ఒక సివిలైజ్డ్ మ్యాన్ గా ఒక నాగరికత కూడిన ఒక మనిషిగా ఒక షూస్ వేసుకొని టచ్ చేసుకొని టై కట్టుకొని మార్చింది సివిలైజేషన్ అంటే ఆ నాగరికత నన్ను మార్చింది నన్ను ఈ విధంగా మార్చింది నాకు తెలుసు మేము చిన్నప్పుడు మా ఊర్లకు పోయినప్పుడు పల్లెటూర్లో పోయినప్పుడు మా యొక్క అవ్వలు పెద్దోళ్ళు వాళ్ళు ఎట్టు ఉన్నారని ఏ విధంగా జీవించారని ఎంత పేద పేదరికంగా వాళ్ళు ఉన్నారని ఎంత వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినప్పుడు అవన్నీ చూసినప్పుడు పిల్లలు ఇప్పుడు లేరు ఆ విధంగా వాళ్ళు చనిపోయినారు వాళ్ళు ఆ రోజు కాదు ఆ రోజు ఉన్నట్టు ఈ రోజు చదువు వచ్చింది చాలా చదువుకున్నాం స్టైల్స్ మారిపోయినాయి ఆ రోజు ఎట్టెట్టో గుడ్డలు వేసుకున్నారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు మీరు మంచి గుడ్డలు వేసుకో ఉన్నారు చాలా చక్కగా ఉన్నారు మీరు ఎందుకు మార్చింది ఇది కారణం ఏంటి చదువు వల్ల సివిలైజేషన్ నాగరికత మిమ్మల్ని ఈ విధంగా మార్చింది పల్లెటూరులో పోయినా కానీ సామాన్యంగా లేరు ఈ రోజుల్లో ఎంత చక్కగా ఉన్నారు వాళ్ళు అన్ని మార్చుకున్నారు ఒక నాగరికత మనం ఈ విధంగా మార్చిందంటే అలలుయ్యా దేవుని యొక్క పరలోకపు వర్తమానము ఏంది దీనికన్నా ఒక లక్ష టైమ్ లో మారవాలని జీవితాన్ని వర్తమానము పరిశుద్ధాత్మ కొన్ని వేల టైమ్ లో నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చాలా అవును ప్రిలారా వర్తమానం వచ్చింది నాకులో నా వర్తమానం వచ్చింది అని చెప్పి నీ జీవితంలో ఏ మార్పు కానీ లేకపోయింది అంటే ఏ ప్రయోజనం అది ఏం ప్రయోజనం సార్ అది ఒక నాగరికత మార్చిందంటే నాగరికత అనేది గవర్నమెంట్ నేర్పించే కార్యాలు ఇవి వాళ్ళు 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 నేర్పిస్తేనే ఇట్ట మారినామంటే అందమానికి పోయిన నేను మొన్న పది సంవత్సరంలో అందమానికి పోయినప్పుడు ఆ స్థలంలో అక్కడ వాళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళు అడవి జాతి మనుషుల మధ్యలో తీసుకుపోయినారు నన్ను అంటే వాళ్ళు దిగిపోకూడదు మనం పోయినట్టు అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకుంటారు పోకూడదు వాళ్ళ దగ్గరకి అయినా వాళ్ళ దగ్గర పోయినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు బ్రదర్ వాళ్ళని చూసి నవ్వకూడదు బండి నిలపకూడదు ఏమి చేయకూడదు నీ బండి గమ్మున వెళ్ళిపోవాల్సిందే రోడ్లో అని చెప్పారు సరే ఆల్ రైట్ పోతాం కొన్నిసార్లు మీరు చూస్తారు కొన్నిసార్లు వాళ్ళని చూడలేరని ఓకే మేము పోయినాం పోయినప్పుడు కనపడ్డారు వాళ్ళు కనపడితే అక్కడ ఒక నలుగురు అయితే వాళ్ళు చక్కగా షార్ట్లు వేసుకున్నారు షార్ట్స్ వేసుకొని ఆడోళ్ళు నైటీలు వేసుకొని పడవుగా అని చెప్పి బ్రదర్ ముందు మారి లేరు బ్రదర్ చక్కగా గుడ్డలు కట్టుకున్నారు వాళ్ళు నాగరికత మార్చుతుంది వాళ్ళని ఐ మీన్ ఇంతకు ముందు అట్టగాదు వాళ్ళు ఉండేది ఏమి పైనంతా ఏమీ ఉండదు ఆడోళ్ళకి కంప్లీట్గా అంతా వాళ్ళు వచ్చే పైనంతా కూడా సగం వరకు ఏదో ముండేనికి ఏదో కట్టుకో ఉంటారు కానీ బ్రష్ట్ అంతా కనపడే విధంగా నిలబడుకో ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు దాని మీద పట్టించుకోరు వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉండరా అక్కడ ఆ లోపల అయితే మెల్లగా గవర్నమెంట్ వారు వాళ్ళకి ఎన్జిఓస్ని పంపించి వాళ్ళకి నేర్పించి నేర్పించి నేర్పి వాళ్ళు నిలబడుకుంటారు అక్కడ వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని మెల్లగా మార్చి 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 ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చినారంటే నైటీలు వేసుకుని వచ్చేంత వరకు వచ్చారు సై అయితే మనములు ఇంత నాగరికతలోకి తీసుకొని వచ్చింది ఈ సివిలైజేషన్ అంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వర్తమానం ఏం చేయాలా మన మనం అంటే ఏం చెయ్యాలా మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా మార్చాలా అవును పిల్లారా ఈ వర్తమానం చేతిలో ఉంచుకొని ఒక మనిషి యొక్క జీవితంలో మార్పు లేదంటే ఆ మనుషుల పరిశుద్ధాత్మ లేదని అర్థం యూ డోంట్ హ్యావ్ ద హోలీ గోస్ పరిశుద్ధాత్మ పొందే తీరాల పొద్దు పొద్దు చెప్పారు కదా మన 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 పాష గారు చాలా చక్కగా చెప్పాడు ఇది హోలీ గోస్ట్ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన ఒక జీవితం అవును ఈరోజు మనకు డబ్బు కాస్తారు కావాల్సింది మనకు కావాల్సింది దేవుని ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో కూడిన వర్తమానం దేవుడు వర్తమానం ఇచ్చాడు మనకి పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏదో పులకరించేది కాదు ఇది ఏదో ఎగిరేది కాదు ఇది ఏదో అది చేసేది ఇది చేసేది కాదు సిద్ధం ఆ విధంగా చేసేది కాదు అవి కాదు అవును పిల్లరా ఈరోజు దేవుడు ఈ వర్తమానాన్ని మనం ఇచ్చినానంటే మనం పిల్ల కాలంలో లేం మనం బిడ్డల కాలంలో లేం మనం 
ఆమె పిల్ల శాస్త్రాలు చేసే కార్యం కాదు ఇది అంటారు ఏదో పిల్ల శాస్త్రాలు అండి ఏదో చిన్నపిల్లడు ఏదో చేశాడు ఎవరు పిల్లకాయలు యవనస్తులు చేసినా కానీ ఆ మాట అంటారు పిల్లోడు లేదు సార్ పిల్ల శాస్త్రాలు చేశాడు అని పెళ్ళి పది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా అదే చేశాడు పిల్లోడు కూడా చెప్పండి పెళ్ళి పది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా అదే పనులు చేసుకుంటా ఉన్నాడు అనుకోండి పట్టుని ఇస్తారు ఒకటి పిల్ల శాస్త్రాలు కాదు అది సై మన జీవితం కూడా అంతే సంఘ శాఖల్లో మనం అంత వరకు పిల్ల శాస్త్రాలు చేశాం తెలియలే మనకి వాళ్ళకి తెలియలే సంఘానికి తెలియలే గనుకనే దేవుడు ఏ మనిషిని మనిషి మనిషి యొక్క వర్తమానాన్ని ఇవ్వలే దేవుడు ఏ మనిషి యొక్క వర్తమానాన్ని ఇవ్వలే ఈ చివరి కాలంలో ఆ యొక్క పెళ్లి కుమార్తె ఆ పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లికి తగిన ఒక స్త్రీగా రావాలని పెళ్లికి తగిన ఒక మంచి స్త్రీగా రావాలని విత్ ఫుల్ క్యారెక్టర్ గుణలక్ష్యంతో కూడిన ఒక స్త్రీ ఆమె చూడండి వింటున్నారా ఎంత అందంగా అమ్మాయి ఉన్నా మైండ్ పని చేయకపోతే ఊరు చేసుకోడు కరెక్ట్ కరెక్టే కాదండి రకరకరకలు ఆడుతుంది చాలా చక్కగా ఉంది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అయితే ఈ ఈ ఈ యొక్క దాని ఏమంటారు బ్రెయిన్ ఆ యొక్క మైండ్ అనేది పిల్లరా నాలుగు సంవత్సరాలు బ్రెయిన్ గానే ఉండింది అనుకోండి అమ్మాయికి ఏమవుద్ది ఎవరైనా చేసుకుంటారు అమ్మాయిని డాక్టర్ గారు రాసి ఇచ్చేస్తాడు ఏమని ఈ అమ్మాయి సంసారానికి పనికి రాదనేసి ఈ మనిషి ఇవ్వకూడదని ఇటు కేసు జరిగింది మాకు చాలా అందమైన అమ్మాయి చాలా అందమైన అమ్మాయి అయితే మైండ్ లేదు మైండ్ ఎదగలే అవును ఆఖరికి డైవర్స్లో ముగించింది అది విడాకుల్లో పోయింది అంతే లోకంలో మనం చూస్తున్నాం కదా ప్రకృతిలో మనం చూస్తున్నాం ఎంత చక్కగా చర్చ్ ఉంది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చర్చ్ కట్టారు అయిగా దేవుడు చూసేది ఆమె సాముల వారి చర్చ్ చూడండి ఓ ఎంత పెద్దది ఏ మాదిరి ఏ మాదిరి దీపాలు ఏ మాదిరి ఇవి అది ఇది ఇది అంతా ఉండే మైండ్లా మైండ్లా మైండ్ అంటే ఏంటి వస్తుందా రాదా పనిచేస్తుందిలేండి ఓకే పర్వాలేదు ఇది పనిచేస్తే ఓకే కాబట్టి పిల్లారా దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది దేవుని యొక్క వాక్యము ఏంటో కాదు దేవుని యొక్క వాక్యము దైవత్వమే వాక్యంలో ఉంది ప్రక్ట్ గారు చాలా చక్క చక్కగా చెప్తున్నాడు దేవుణ్ణి నువ్వు తృప్తిపరచాలంటే విశ్వాసం లేకుండా దేవుని నువ్వు ఏం చేయలేవు సంతోషించలేవు ఏమే దేవుణ్ణి దేవునికి నువ్వు ఇంపుగా ఉండాలంటే ఇష్టుడుగా కరెక్ట్ దేవునికి ఇష్టుడుగా దేవునికి ఇంపుగా నేను ఉండాలంటే వాక్య బయలుపాటు లేకుండా అనగా విశ్వాసం లేకుండా దేవుని కృష్ణులై ఉండుట అసాధ్యమైన వాక్యం చెప్తుంది అవును ఏంటి విశ్వాసం అనేది ఆ విశ్వాసం అనేది ఏంట కాదు దైవ చిత్రాన్ని గురించిన బయలుపాటు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గురించిన బయలుపాటు ఆమె దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క బయలుపాటు ఎవరు ఇస్తారు ఏ మనుష్య ఇవ్వలేడు దీన్ని దేవుడు ఒక్కడే ఇవ్వగలడు దాన్ని దేవుడు మాత్రమే ఇవ్వగలడు చాలా మంది చాలా మంది మనుషులు ఏమంటారంటే మేము పోయే చచ్చి మాకు సాల్ సార్ మేము అక్కడే పోతాం నీ ఇష్టం నీ ఇష్టం నిన్ను ఎవరు తీసుకురాలేరు బయటికి ఆమె నేను ఏ పాస్ట్ తీసుకురాలేదు ఎన్ని పాస్టలు ఎన్ని గంటల సేపు చెప్పినా నీకు అర్థమవుతుంది వర్తమానం నీకు అర్థమవుతు నీకు తెలుసు ఈ కథ ఈ కథ ఒకటి తెలుసు మీకు ఎట్టని అదేంటి అదేంటి పక్షరాజు తన గుడ్డు అక్కడ బోగొట్టుకునిందంట తెలుసు కదా తెలుసానా మళ్ళీ ఆ కథను చెప్తాను నేను గుడ్డు బోగొట్టుకుంటే ఒకడే చేశాడు దాన్ని తీసుకుని వాడు కోళ్ళ ఫామ్లో పెట్టాడు కరెక్ట్ అన్నా అంతవరకు ఓకేనా అవును అది అక్కడ పిగిలి అది ఒక కోడి కింద వేసాడు ఎట్ట చేసాడు అది పిగిలి బయటకు వచ్చింది బయటకు వచ్చేటప్పటికి దాని పక్కన ఉన్న కోడి పిల్లలంతా చూసి ఒరే నువ్వు చూసేదానికే చాలా విచిత్రంగా ఉండవు కదా అని చెప్పింది పుట్టుకుతూనే వాడు విచిత్రం పుట్టుకుతూనే వాడు విచిత్రం పుట్టుకుతూనే వాడు విచిత్రంగా ఉన్నా అయితే వాడు ఎక్కడ ఎక్కడ పడ్డాడో ఎక్కడ ఉన్నాడో ఆ మేత తిని అక్కడ ఉన్న సహవాసంలో వాళ్ళ మధ్యలో ఉండి వాళ్ళ స్నేహితంలో ఉండి వాళ్ళతో తిరిగి ఏమైపోయినాడు ఆఖరికి వాడు ఏం అనుకున్నాడంటే నేను కూడా ఒక కోరిపిల్లనే అనుకున్నాడు చెప్పచ్చా నేను కూడా ఒక సంఘ శాఖ పిల్లనే అనుకున్నాడు ఎవరేం చేయలేకపోయినారు చూడండి వాడు తినిన ఆహారం వాడు ఉన్న స్థలము వాడు ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ వాడు ఉన్న ఆ యొక్క ఆ యొక్క దాని ఏమంటారంటే వాతావరణం వాడు ఏం చేసిందంటే వాడు నిజంగా వాడు నిజంగానే అది 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 కోడిపిల్ల కాదు అది కోడిపిల్ల కాదు అది వాడు పుట్టుకుతోనే పక్షిరాజు పిల్ల 
జాగ్రత్తగా వినండి నువ్వు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడే నిత్య జీవితం వచ్చావు నువ్వు ఈ లోకానికి ఏమేన్ లోకంలో నువ్వు ఉట్టి పుట్టినప్పుడే నువ్వు ఎక్కడన్నా పుట్టు ఏ కుటుంబంలోనా పుట్టు ఏ స్థలంలోనా ఉండు ఎక్కడన్నా ఉండు నువ్వు పుట్టేటప్పుడే దేవుని బిడ్డవి నీవు నీ జన్యు దేవుని యొక్క జన్యు అయి ఉన్నది ఆమే అయితే నువ్వు నువ్వు ఈ లోకంలో పుట్టినప్పుడు నిశ్చయంగానే నువ్వు ఒక నువ్వు ఒక పక్షరాజు పిల్లవని నువ్వు దేవుని బిడ్డవని నీకు తెలియలే నువ్వు తాగినావు సినిమాలకు పోయినావు రవిచారం చేసినావు చెడుతనాలు చేసినావు లోక కార్యాలు చేసావు లోకస్తుల ప్రకారంగా జీవించినావు కంప్లీట్లీ వరల్డ్ లోకమే నీ జీవితం అయిపోయింది అందరూ అంతే లోకాన్ని ప్రేమించినావు ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు మంచి క్రైస్తవులు చర్చికి రాంటే రాలే వచ్చే ఇష్టమే నీకు సినిమాలు చూడాలని ఆశ ఆమె కొన్నిసార్లు అమ్మ నాన్న కూడా తిట్టావు ఇంట్లో ఒక టీవీ కూడా తీసి పెట్టది ఈ మనిషిని ఉండరా ఎవరు రాలా చేయత బాగా ఉండవు ఎవరు వస్తుందా అంత లోకం లోకం లోకమైంది నాచురల్ గానే ప్రకృతి గానే నువ్వు పుట్టినప్పుడు లోకాన్నే ప్రేమిస్తావు నువ్వు ఈ యొక్క పై డొప్ప ఉంది చూడండి ఇది లోకాన్ని ప్రేమించేది ఈ పై డొప్ప ఈ పై శరీరము అవును లోకాన్నే ప్రేమిస్తుంది ఇది లోక కార్యాలను ప్రేమిస్తుంది అయితే లోపల ఆమె నా మరి ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్ సైడ్ లోపల దేవుడు తన జన్యుని పెట్టి పంపించాడు ఆమె సీడ్ లోపల తన జన్యుని పెట్టి పంపించాడు ఆయన జాగ్రత్తగా వినండి నువ్వు ఎంతన్నా చదువుకో నువ్వు డాక్టర్ అన్నా చదువు ఇంజనీర్ అన్నా చదువు లేకపోతే బీటెక్ ఎల్టెక్ ఆటెక్ ఈటెక్ నోటెక్ ఏదన్నా చదువు అర్థమైందండి ఎన్ని టెక్కలు చదివినా ఆ టెక్కలు పరలోకాన్ని తీసుకుపోవు ఎక్కువ చదువుకున్నావంటే చదువుకోవద్దని చెప్పడంలే నువ్వు ఎక్కువ చదువుకొని మంచి పనులు తీసుకొని హైదరాబాద్కి పోయి బాగా సంపాదించినావంటే నెక్స్ట్ కానీ దేవుని అంగీకరించకుండా పోయినావంటే నెక్స్ట్ పాతాళమే నీకు గ్యారంటీగా నువ్వు ఎంత సంపాదించిన చెప్తాను వినండి అవతల గట్టికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ స్త్రీ ఆ పురుషులు వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా చా ఈ పని అంతా పోయి ఈ పనిలో పోయి నెట్ట బయటికి పోయి ఇరుక్కు పోయి సత్యం ఆఖరికి ఇదంతా లేకుండా ఏమీ చదువుకోకుండా మా పిడుగురాళ్ళలోనే నేను ఉండి ఉండి నే పరలోకం పోయి ఉంటే బాగుండి ఉండేది వింటున్నారా వింటున్నారా ఎంత మనం మనం మా బిడ్డల పైన మనం ఎంత పోస్తున్నాం బాగుండాలని నిజమే బాగుండాలని అయితే లోకం మంచిది కాదండి చర్చిలో పిలకాయలు దాని పేరు ఏం పేరు జూనియర్ కాలేజ్ ముగించిన తర్వాత కాలేజీకి పోయే దానికి నా దగ్గరకు వస్తారు ప్రార్థన చేసుకునే దానికి పాస్ గారు ప్రార్థన చేయండి మేమందరం కాలేజీకి పోతా కాలేజీ పోయే పిల్లలందరూ రండి అమ్మా అందరూ వస్తారు ఒక్కొక్కసారి పది మంది పది మంది పది మంది పదిహేను మంది వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న క్లాస్ తీసుకుంటాను మీరు ఎక్కడికి పోతుంటే దెయ్యాల దగ్గరికి పోతుంటారు నీ పక్క నీ ముందు నీ వెనక అంతా దెయ్యాలు కూర్చో ఉంటాయి అర్థమైందా యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఈవిల్ స్పిరిట్స్ దెయ్యం బట్టి పిలకాయల దగ్గర పోతున్నావు నేను చూస్తారు ఇదేంటే ఇట్టుండావు నువ్వు అంటారు వాళ్ళు కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మెల్లగా ఆ మాటలు ఏం చేస్తాయి తెలుసా నీ పొడవైన జుట్టును కత్తిరిపిస్తాయి ఒక్కరవ కత్తిరిసుకో ఏమంటే మీ తల్లిదండ్రులు నిన్ను చక్కగా పెంచారు చక్కగా నేను తీసుకువచ్చినారు ఎంత తీసుకొని వచ్చినా ఎంత చక్కగా నేను పెంచినా ఒకరోజు నువ్వు లోకానికి పోవాల్సిందే ఒకరోజు నువ్వు కాలేజీకి పోయినప్పుడు దెయ్యాల దగ్గరకు పోవాల్సిందే ఒకరోజు అక్కడికి పోయినప్పుడు పిల్లరా ఖచ్చితంగానే వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రభావము నీ పైన ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా పడుతుంది ఇది ఏంది ఇది చెవుల్లో ఏమి లేవు పైన ఏమి లేదు అదేం భక్తబ్బా మేము కూడా సీఎస్ వాళ్ళమే మాకే మేమెంత బాగుండాం చూడు ఎంత చక్కగా ఉండాం ఎంత విధంగా ఉన్నాం మా చర్చిలో ఒక అమ్మాయి ఆ విధంగా పోయి ఆఖరికి ఎంబీబీఎస్లో పోయి చేరిన తర్వాత మెల్లగా లోకానికి పోయింది అమ్మాయి మెల్లమెల్లగా 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 లోకానికి పోయింది మెల్లగా తగిలించింది మెల్లగా ప్యాంటు తగిలించింది మెల్లగా చురిదార్లు వేసింది కొంచెంగా మా చర్చిలో చురిదార్లు కూడా నేను అల్లో చేయను నేను తెలుసా మా చర్చిలో చురిదార్లు కూడా ఇయకూడదు అంటాను నేను ఏమంటే పెట్ట ఇన్స్ టు మ్యాన్స్ డ్రెస్ పురుషుల యొక్క పురుషుల యొక్క స్త్రీలు పురుషుల యొక్క వస్త్రముల వలె అనంత వాక్యం పెర్టైన్స్ అంటే అర్థం అది డిక్షనరీ చూడండి 
అదే పురుషులకి సంబంధించి అంటే పురుషుల మాదిరి అని అర్థం పురుషులు తీసుకోవద్దు చెప్పడా ఆ మాదిరి ఎనీ స్ప్లిట్ కాళ్ళ నడి మధ్య కానీ కట్ చేసి కానీ ఉండేవంటే అది పురుషుడు అది అంగట్లు పోయి మీరు పోయి కుట్టేదానికి పోతారు మీరు మీరు ఆ చురుదాలు కుట్టేదానికి పోయినప్పుడు ఏమంటారు పైన ఒకటి పైన దానికి ఒక దాని పేరు ఆ పేరు ఒకటి అది ఏమంటారు పైది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ టప్స్ అంటారు దాన్ని కుట్టేసుకుంటారు కింద కుట్టేదాన్ని లంగా అని చెప్పు నువ్వు అక్కడ ఏమంటావు ఏమంటావు చెప్పండి మీరే చెప్పాలా వాళ్ళుగా చెప్పాల్సింది ప్యాంట్ అంటారా ప్యాంటేనా అది ప్యాంటే అది ఈరోజు పాస్టర్ లేస్తారు పాస్టర్లు అంట పాస్టర్లు వీళ్ళకి ఏం బట్టి ఉండదా నాకు తెలియలేదు కానీ వాళ్ళు వస్తున్నారు ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ మాదిరి డ్రెస్ ఇండియాలో ఎంత గొప్ప డ్రెస్ అది ఏది ఏ విధంగా వేయాలని దేవుడు చెప్పిన దాన్ని పాటించాలండి ఈ చివరి కాలపు వర్తమానంలో ఉండే వాళ్ళు చెప్తున్నారంట అక్కడ నుంచి ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు ఇట్స్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ డ్రెస్ అని నేను సైతాన్ డ్రెస్ అది ఎవరు నేర్పించింది ఆ డ్రెస్ నీకు నేను మొన్నే చెప్పి నేను ఆమె నీకు ఆ డ్రెస్ నేర్పించేవారు ఎవరు ఒక ఒక సినీ యాక్ట్రెస్ వేసింది ఆ డ్రెస్ ని సినిమా వాళ్ళు నేర్పించిన డ్రెస్ నేను ప్రసంగం చేసేటప్పుడు చెప్పినాను నువ్వు సీఎం కుమార్తె వా సినిమా కుమార్తె వా అని చెప్పు నువ్వు సీఎం కుమార్తె వా నా సినిమా కుమార్తె వా చెప్పి తీరాలి సార్ దీన్ని ఏమిటి మీరు తప్పించుకోరు అంటే మాకు తెలియదు సార్ అని చెప్పు నువ్వు ఇదిగో తెలుసుకున్నా ఇప్పుడు నిజమేనా నిజమేనా కాదా ఆమె నిజం ఎట్ట సార్ అందరూ వేస్తున్నారు అందరితో నీకు పని లేదమ్మా అందరూ పరలోకం పోరు నువ్వు పోతావు పరలోకానికి ఇది పరలోకానికి పోయే వాళ్ళకి ఇచ్చిన వర్తమానం ఇది వాళ్ళ 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 వాళ్ళకి నీకు కథ కాదు ఇది నీ కథ వేరు వాళ్ళ కథ వేరు నువ్వు పరలోకం నుంచి లోకానికి వచ్చేదానికి జగదుత్పత్తి జగదుత్పత్తికి మునుపు క్రీస్తులో ప్రేమ చేత నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు ఆయన ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు ఆయన ఏ కారణాన్ని బట్టి నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు ప్రేమను బట్టి ఆయన కోసం నువ్వు జీవిస్తావని ఆయన నామా నువ్వు ధరించుకుంటావని ఆమె ఈ లోకంలో ఆయనకి సాక్ష్యం నిలబడతావని వాక్యం గురించిన నింద నీ జీవితం నాకు వచ్చినప్పుడు పర్వాలేదు నాకు వాక్యమే కావాలని ఆమె ఈ వర్తమానంలోకి నేను వచ్చినప్పుడు దేవుని కృపణ బట్టి నాకు చర్చ లేదు ఆ రోజుల్లో ఒంటగా నిలబడ్డా ఒక్కరిగా నిలబడ్డా నేను ఉండే స్నేహితులు వెళ్ళిపోయినారు లోకస్తులు అందరు కూడా అంత బంగా కొట్టేవాళ్ళు తాగేవాళ్ళు అవును వాళ్ళు కావాలి వీళ్ళు కావాలి ఆ గురవు అవ్వ కావాలి బువ కావాలంటే కాదు సంపూర్ణమైన సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టి కొన్నిసార్లు అంటారు మన మనోళ్ళు చాలా మంది అవుతుంది బంధువులు అండి మా పిన్ని అండి మా వీళ్ళు అండి వాళ్ళు వీళ్ళు అండి వాళ్ళు అండి వీళ్ళు అండి నేను చెప్తాను వీళ్ళు పిల్లలరా పిన్నో ఎవరో ఎవరైనా సరే ఆమె నువ్వు వాళ్ళతో చేరేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు వాళ్ళింటికి పోతావు వాళ్ళ టెలివిజన్ ఉంటుంది కూసరి ఉంటుంది మూగ మనసులు వేస్తారు వాళ్ళు నిజమా కదా ఆయన కూసరి అడుగు చూస్తా గోదావరి గట్టుంది గట్టు మీద పెట్టుంది ఏదో ఒకటిలే నీకు ఎంత సార్ చేసిన ఆ సినిమా చూడలేదులేండి చెప్తుంటా నేను నిజమా కాదా చక్కగా ఉంటుంది పెద్దోళ్ళు ఆ మాట జాగ్రత్త ఇవ్వనండి పెద్దోళ్ళు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు వాడికి తెలుసు దెయ్యానికి వాడు మాస్టర్ వాడు చక్కగా పెద్దోళ్ళు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మూగ మనసులు పాటేస్తాడు ఆ పక్క ఇంట వాడు పక్కలో పక్క ఇంట వాడు ఏం చేస్తాడు ఫుల్గా దాగి వచ్చి ఏ ఆ పాట వేస్తాడు వాడు నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నీకు లైక్ అయిన ఏ పాట ఉందో దాన్నే వేస్తాడు వాడు ఎంతమందికి అనుభవం ఉంది దేవుడు మీరు దీవించిన కాక ఆడవాళ్ళకి లేనే లేదట అటు అనుభవం మగవాళ్ళకే ఉంది అనుభవం ఒక్కరో ఇద్దరు ఎత్తారు నిజమా కాదండి ఖచ్చితంగా ఆ పాట వేసేటప్పటికి వీళ్ళకి ఈయన ఎక్కడ ప్రార్థన సోత్రం 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 మూగ మనసు సోత్రం 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 ఎక్కడ ఎక్కడ సోత్రం ఎక్కడ ప్రార్థన ఎక్కడ మిగిలేది కాబట్టే నీ ప్రార్థన టైం అనేది వాళ్ళు సినిమా పాటలు వేసేటప్పుడు కాదు నీ ప్రార్థన 
దేవుడు దానికే చెప్పినాడు తెల్లవారుజామున ప్రార్థన చేయమన్నాడు దెయ్యాలు నిద్రపోయే సమయంలో క్రైస్తుడు లేచి ప్రార్థన చేసే సమయం అది ఎందుకు సార్ పొద్దున్న లేచి చేయమన్నాడు పొద్దున అంటే చాలా మందికి ఎనిమిదిన్నర పొద్దున అమ్మాయి లే ఎనిమిదిన్నర అయింది ఎనిమిదిన్నర కదమ్మా ఒక ఆయన అన్న వాళ్ళ 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 భార్యతోనూ వాళ్ళతో ఇద్దరికి లడాయి వాళ్ళకి నేను చెప్పినాను రే నీ లడాయి పోవాలంటే ఊరేం చేయలేరు అని అన్నాడు ఏం చెప్పినాడు చూడు సార్ మా ఇంట్లో చూడు సార్ ప్రాప్త వర్తమానం పరిగిస్తానే ఉండదు ఏ మాదిరి ఒక సెట్ కొని పెట్టిన్నాను నా కారు చూడు సార్ నీ ఇరవై లక్షల రూపాయల కారు ఆ కారు లోపల చూడండి ఏ మాదిరి సెట్ వేసిన్నాను చూడండి ప్రాప్త వర్తమానం ఎట్ట పరిగిస్తున్నా అదో చూడు సార్ ఇంట్లో చూడు సార్ పుస్తకాలు ఎక్కడ చూడు పుస్తకాలు ఎక్కడ చూడు దేవ ప్రాప్త వర్తమానం అంతా చేస్తుంది నా భార్యకి నాకు సమాధానమే లేదు సార్ అన్నాడు ఎంతమంది బిడ్డలు బిడ్డలు నీకు ఇద్దరు బిడ్డలు సార్ నాకు నా భార్య భార్యను కొట్టేశాను సార్ నేను ఆయన అస్టెంట్ పాస్టర్ ఆయన అస్టెంట్ పాస్టర్ అంటే అర్థం ఏంటి పాస్టర్ గారికి అదే సహాయకుడు ఆయన అదే అస్టెంట్ పాస్టర్ అంటారు అసోసియేట్ పాస్టర్ అని చెప్పిన తర్వాత నిజానికి నీ ఒంటరిగా మాట్లాడాలి రా అని చెప్పిన ఆ అమ్మాయి మాట్లాడండి సార్ అని చెప్పి నువ్వు బయట కూర్చో అని చెప్పి ఇంట్లో పోయినా భలే బాగుంది ఇల్లు ప్యాలెస్ అంత చక్కగా భవనం మాదిరి ఉంది అంత పెద్ద పెద్ద సెట్లు అది ఇది ఏమారండి ప్రాక్త వర్తమానం అంత క్లియర్గా ఆయన పడుతుంది ఎంత చక్కగా ఉంది నీతో కాలం చెప్పాలి విన్న అంటే వినాలి నువ్వు విను అని చెప్పిన చెప్పు సార్ అన్నాడు ఒక ఆయన షికారుకు పోయినాడు వేటకి ఆయన వేట పాడి షికారుకు పోయి అంత కొట్టి అంత కాల అంత చేసేసి చాలా చేసి వాడి జీవిత చరిత్ర అంతా రాశాడు ఒక పుస్తకంగా ద గ్రేట్ హంటర్ అనేసి ఒక పేరు పెట్టి ఆ వేటగాడు అదంతా రాసినప్పుడు ఎట్ట ఆయన చిరుతను కొట్టాడు ఎట్ట సింహాన్ని కొట్టాడు ఎట్ట పులిని కొట్టాడు ఎట్ట దాన్ని కొట్టాడు ఎట్ట దీన్ని కొట్టాడు ఎట్ట పరిగెత్తినాడు ఏ విధంగా అవి తరుముకున్నాయి ఎట్ట కింద పడ్డాడు ఎట్ట లేచినాడు దాంట్లో నుంచి ఎట్ట తప్పి తప్పి తప్పించుకున్నాడు కింద పడి పుల్లి దాని దగ్గర దగ్గరకు వస్తుంది ధమ్మని కలిచినాడు దాన్ని అది దగ్గరకు వచ్చి కింద పడిపోయింది ఈ పుస్తకం చదువుతా ఉంటే మనకే ఎంట్రుకులన్నీ నీళ్ళు కొని పోతాయి ఏ మాదిరి పుస్తకం వాట్ థ్రిల్లర్ ఇది ఎంత చక్కగా ఉంది అంత పుస్తకం అంతా చదివిన తర్వాత వల్లే ఉంది ఆ పుస్తకం నేను చెప్పినాను పుస్తకం చదివినా కానీ నువ్వు అంటరు కాదు పుస్తకం చదివినావు నువ్వు వేటాడు కాదు నువ్వు నువ్వేం అడిగిపోయినావా నువ్వే తుపాకీ ఎత్తుకొని పరిగెత్తినావా నువ్వేం కింద పడ్డావా నీ పైన సింహం వచ్చి నోరు తెరిచిందా దాని నోట్లో కాల్చేదానికి చేయలే కదా అంతే వర్తమానం కూడా అన్నా వర్తమానం చదివినావు భలే ఉంది వర్తమానం భలే ఉంది అన్నావు అయితే దాన్ని పాటించలే నువ్వు నువ్వు పాటించలే దాన్ని అంగీకరించలే దాన్ని దాన్ని దాంట్లో ఏం చెప్తుందా దాన్ని చేయలే నీవు ఎవరైనా సరే అండి ఎట్టాటి మనిషి అయినా సరే అది పాస్ట్ అయినా సరే సేవకుడైనా సరే సాధారణమైన ఒక మనిషి అయినా సరే స్త్రీలైనా సరే పురుషులైనా సరే ఆమె ఆ యొక్క వేటగాడ పుస్తకం సజ్జినట్టు అయిపోద్ది ఆఖరికి ఎందుకు చాలా మంది జీవితంలో ఈ మరి ఫెయిలియర్ ఎందుకు మన యొక్క మన యొక్క చివరకాలం వర్తమానం ఉండే వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు బిడాకుల్లో పోయి ముగిస్తున్నాయి తెలుసా మీకు ఎంతమంది జీవితాలు బిడాకులు అయినాయని ఎన్ని డైవర్స్లో పోయినాయని ఎంతమంది స్త్రీలు తన్నులు తీసుకున్నారని ఎంతమంది పురుషులు తన్నులు తీసుకున్నారని అదే సార్ ఆడవాళ్ళు కొట్టారు వాళ్ళని రెండు పక్కన ఉన్నాయి సార్ బయట ఎట్లా చెప్పకూడదా చెప్తా ఏం చెప్పకూడదు చెప్పి తీరాలా కారణమేంటి కారణమేంటి అందరూ చెప్పడాలా నేను అందరూ చెప్పడం వై దిస్ ఫెయిలియర్ పరిశుద్ధాత్మ లేని దానివల్ల నీ హృదయ సింహాసనం పైన దేవుని ఆత్మ లేదు అక్కడ నేను పరిపాలించేవాడు నీ హృదయం నీ హృదయంలో లే పరిశుద్ధాత్మ నేను పరిపాలించడం లే నీ మైండ్ని పరిపాలించడంలే నీ హృదయాన్ని పరిపాలించడం నీ అభిలాషను పరిపాలించడంలే తెలుసా పరిపాలించడం అంటే కంప్లీట్ గా నువ్వు ఆయనకి సరెండర్ అయి ఉండాలా ఆమె లై అంటే నాకు కావాలి నాకు కావాలి నాకు కావాలి పరిశుద్ధాత్మ కాలు దేవుడు ఇస్తాడు అయితే నీలో ఏ విత్తనం ఉంది లోపల నీలో ఏ సీడ్ ఉంది అక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఎవరు నేర్పించింది దీన్ని మనకి నేర్పించే నాదుడు లేదు ఈ లోకంలో మనకి నేర్పించే దానికే దానికే దేవుడు ప్రార్థన పంపించింది దానికే ప్రార్థన పంపించింది ఈరోజు మీకు మీ అందరితో నేను డిక్లేర్ చేస్తాను ఈ వర్తమానం లేకుండా వర్తమానం లేకుండా ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఎత్తబట్లో పాడు నాటి మన 
a single soul. The pastor got the bishop got the bishop Tata got he went to Mana Lakunda, went to Mana and Patin Sakunda. Chala Samal Yamantarate, Pursulu. Thanks. That's a serious matter, Rose. Hallelujah. Prati Sandilonu, Prati Kudarilonu, Prati Road Luk Krasaya Dabudu. Amen. They would take a Tarakara. They would take a Tarakara. They would take a Tarakara. Urkekar. How no? I give to the Ashalon Israel by taking this Kona Chatapudu. Dadapu, two and a half million on the Gara Prakta. Yerava either Akshala Mandanta. Bokadagara, two million on it. Sorry, whatever it is. He Yeravaya in the Lakshala Mandi, Janangamu Akaduna Pudu. He Yeravaya in the Lakshala Mandilo, Ayaka, then Ayavuradi. I give to the Shumlo. I give to the Shumlo. In the Mandunta Prilara, Valalo, Waka Nadruguada, Waka Vetiguada. I Israel in me, Waliaka Jivitani, it a Manchitis Konacha Nadu Lerakara. Elsa, not even a single soul. Yajakalunarakara. Pressing Kilunarakara, Andru Naru. I take your lady up in her. Yendaka, Apani Walagadu. Akar came in the Delsa, Nadap Nalgunda, South Salwal, Kanipetcon, Kanipetcon, Kanipetconi, Akarki, Ye Parasito Chitante, Yeho, the Odundara, Sanipoyada. Where is he? Yamanada, the Odu. My Jimmy Mindana Nalgunda, South Salaga, and Kanipetcon Dame. Surama Arakal at the Gutera Waldo. Amen. Any Bagalo, any Dabulu. Amen. Kurana Dabulu. Yamina Devudu. Yet the Yamina, the Kanabar Kunda Puinada. Ma Pratal and the Kimenda Ladaina. Hm. Rathagar, Tala Chakdon, Ambram, double disconi. Intikochi. Atiki Paina Bui. Agrochina Salaman Takaburs and Pratan Jeshavananda. Amen, 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 Amen. Yakar sir, pardon me, I am not alone. Yakar, I am not alone. 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 I am not Read it two or three times. Antonad. What was your rent to put Salas on to be Kutumo Majalani? Lesa, Yakas are Manaki Victor on to the Jay Macaron to the Manapatil Jay Macaron to the Jamindi. When I under them, we need an old time religion, honey. Old time religion on Tadamenti. A Pata Kalapo Matum Matamante Matanga than Arda Takadalendi. I'm Jepper Vidana Miru. Pata Kalapo Bakti. Pathakalapu Bhakti Vidano. Amen. Apostle Kalula Bhaktana Ravala Gadamanake. Ravala Leda. Adala Sangha Matunindo. Adala Yata Bada Gurupa Sangha Dani Kana Melik Ravala. Ah Bhakti Kanamana Bhakti Minsala. Wala Bhakti Kanamana Bhakti Minsala. Amen. Urka Wacha Ravana Gada Kutsa Nadaga Patla Bada Gad, Sapala Gotta Gada Poe the Gad. No. Chivarikal Vartamana Mana the Enti. Christ Sarupya Manalo Chedi. Amen. Manamu Parishudalamu. I in a paripurunda karaka manamu paripurunamani. Yakawaki meaka bailupatna manala rava lente. Aun prayara. A complete surrendering. Some purnamaina vidayata. Some purnamaga devonika summer pinche jivito. Amen. Amen. Akara kata volante. Ni mind any panji gordasal. Ni mind panji at the gante. Ni saprakarangagat. Najes at the God, Dijes at the God, Urke, Pokachina Tapitan Jesagani, Sukanalani Hordiolo, Pokachina Karen Dushagani, Aunu, Prakta William Ranangaru, Local Onapuru, the most dedicated man. Some poor Matanajivitan, a denica summer pinch of a victim. Amen, Amen, Amen. 
ఇదమే చెప్తున్నాను అందరము ప్రక్త బ్రహ్మం గారు మాదిరే మనం వచ్చి ఆ మాదిరి దర్శనాలు ఆ మాదిరి కార్యాలు మనం 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 మన మనకు మనకు లేదు మనం ఉండవు నేనేం చెప్తున్నానంటే ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క జీవితాన్ని గురించి చెప్తున్నా చూడండి ఓ ప్రశ్న దిన్నట్టు ఈ విధంగా మాకు వివరించినప్పుడు చెప్పిన కరెక్టే నేను చెప్పి ఉండాను దాన్ని ఆయన అన్నాడు ప్రాక్త ఉల్లియం బ్రహ్మ గారికి కాన్షియస్ అండ్ సబ్ కాన్షియస్ అని ఏమంటారు తెలుగులో కాన్షియస్ అండ్ సబ్ కాన్షియస్ తను ఏమంటారంటే కాదు 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 మన సాక్షి అని మనం చెప్తున్నాం రెండు ఉన్నాయి లోపల రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి మీరు అర్థం చేసుకోండి వాటిని ఆమె ఒకటి కాన్షియస్ అంటారు ఇంకోటి సబ్ కాన్షియస్ అంటారు మీకు చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుందండి ఈ వీటిల్లోనే మనం కళలు చూసేది ఎప్పుడంటే మన కాన్షియస్ మన కాన్షియస్ అనేది ఎన్ని కూడా మన మన చూపు కానీ మన యొక్క మన యొక్క మన వినడం కానీ మన యొక్క ఈ ఫీలింగ్స్ అని ఎన్ని నిద్రపోతాయి ఎన్ని నిద్రపోయేటప్పుడు సబ్ కాన్షియస్ అనేది మేల్కొని ఉంటుంది హలోయ ఆ సబ్ కాన్షియస్లో చూసేదే కళ అర్థమవుతుందా నువ్వు కళ చూడాలంటే మేల్కొని కళ చూడవు నువ్వు కళ చూడాలంటే నిద్రపోతేనే కళ వచ్చేది ఎందుకంటే మనందరం అంతే ఏదేదో పిచ్చి కళ్ళు వస్తాయిలేండి అన్ని కళ్ళు దేవుడు ఇచ్చిన అనుకోపోకండి తిని అరక్కపోతే కూడా కళ్ళు వస్తాయి ఏంటండి శాతనము శాతనము ఉపశాతనము ఓకే పాష గారు చెప్పారు దాన్ని శాతనము ఉపశాతనం అంట ఓకే అది చెప్తే కూడా అర్థం అవదు దానికి మళ్ళా శాతనం అంటే ఏంటని చెప్పాలా ఉపశాతనం అంటే ఏంది చెప్పాల అవన్నీ మనకి రావు ఇది అర్థం చేసుకోండి మీరు కాబట్టి మనం మన శరీరం నిద్రపోయేటప్పుడు లోపలున్న ఆ యొక్క దాని ఏమంటే దాని దాన్ని సబ్ కాన్షియస్ అంటారు దాంట్లోనే మీరు చూసేది కళని అయితే ప్రవక్త కట్టగాదు ఈ రెండుంటి దేవుడు పక్కల పక్కల పెట్టేశాడు వాళ్ళకి ప్రవక్తకు మాత్రమే అది అతడికి మాత్రమే కాన్షియస్ అండ్ సబ్ కాన్షియస్ రెండు ఒకటిగా ఉంటాయి కాబట్టి అతను కూర్చున్నప్పుడే కళం చూస్తాడు మేల్కొని ఉంటాడు అర్థమవుతుందా బాగా మేల్కొని ఉంటాడు మనం నిద్రపోయి చూడాలా ఆయన నిద్రపోవాల్సిన పనిలే దాన్నే మనం దర్శనం అంటాము విజన్ అంటాము ఆమె అట్టాటిది ఎవరికి లే మనకి ఎవరో ఒకరికి ఉంటుంది ఒకరికి ఇద్దరికి ఉంటుంది లేండి అయితే ఆయన వాక్య ప్రవక్త వర్డ్ ప్రాఫిట్ ఆయన అట్టాటి జీవితం లే మనకి ఆయన ఎన్నో చెప్తున్నాడు ఎన్నో స్టెప్స్ చెప్తున్నాడు అట్టాటి ఒక స్థితిలోకి పోవాలంటే ఏం చేయాలా ఎట్ట పోవాలా ఎట్ట చేయాలి ఆయన ఎంత చెప్పినా కానీ మనం పోలేం మనం మనం విధంగా పోలేం ఆయన ప్రార్థన చేసి 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 ఆయన చెప్తున్నాడు దెన్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద విజన్ వరల్డ్ అంటున్నాడు అది చెప్పాడు అది ఆయనకి స్పెషల్గా దేవుడు ఇచ్చినాడు వరం ఆయనకి అది మనకు కాదు అది నేను చూడలేను దర్శనాలని నా కళల్నే నేను నమ్మను నువ్వు వదిలిపెట్టిన దర్శనాలని చాలామంది కళలు నమ్ముతారు ఒక ఆయన వచ్చినాడు సార్ నాకు ఈ కళ వచ్చింది దానికి జవాబు చెప్పి దానికి దాని అనువాదం చెప్పండి అండి ఏందయ్యా అని చెప్పినా ఒక చెట్టు పైన రెండు ఆకులు ఉన్నాయన్న దాని అర్థమేంది అని ఒక ఆకు నువ్వు ఒక ఆకు నేను పోవాయన్న ఆయనకి వర్తమానం చెప్పిన నేను మళ్ళా పోయినాడు మళ్ళా వచ్చినాడు రోడ్లో పోయి సార్ ఇంకొక కళ వచ్చింది అన్నాడు ఏం దబ్బా ఈ మనిషి అని ఏదో చెప్పాడు చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పాను అయ్యా కళలు ఈ దర్శనాలు ఇవన్నీ నాకు చెప్పాక నేను ప్రవక్తనే కాదు వాటికి నేను అనువాదం ఇచ్చేవన్నీ కాదు అర్థమైందా రెండు ఆకులు వచ్చినాయా తుంచి పారేసి వెళ్ళిపోయి అని చెప్పిన ఇవన్నీ నాకు చెప్పాక ఆయన చెప్పిన ఇవన్నీ మనకు అనవసరం ఇది కొందరికి వస్తాయి కళలు కొందరికి వస్తాయి నిజంగానే వాళ్ళు స్పిరిచువల్ డ్రీమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని స్త్రీలకు వస్తాయి అన్ని కాదు కొన్ని కాబట్టి మనం అట్ట కాదు ఆయన ప్రవక్త వాక్య ప్రవక్త ఆయన వాక్య ప్రవక్త కాబట్టి దేవుడు అవన్నీ ఇచ్చాడు చాలా మంది ఏం చేసుకుంటారు 
అవునా ఇట్ట చాలా మంది ఉండాలండి శాఖ శాఖల్లో వాళ్ళు దీన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి పెట్టుకో ఉంటారు అందరి దగ్గర ఒబ్బో ఆమెకి దర్శనాలు వస్తాయండి ఇంటి దగ్గర ఒక క్యూ ఏం చెప్తే మాకు ఒక కలగ అంటారా మీరు అని చెప్పి కలగ అని చెప్పిందంటే ఆమెకు వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి కలగ వంద రూపాయలు ఏం చెప్పి ఏ వాళ్ళ కళ్ళు ఏంది కళ్ళు ముసుకుని ఏదో ఒకటి చెప్తారు అమ్మ ఒక పెద్ద ముద్దు చూశాను ఆమె చెప్పాడు వాళ్ళు అడితే ఏం చేయాలమ్మా ముద్దుని అది కూడా నాకు తెలియలేదు పో మళ్ళీ రేపురా శుక్రవారరా అప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను ఏంటి ఒక నాలుగు సార్లు లాగంటే నాలుగు వందలు వస్తుంది ఇట్ట ఇది ఒక బిజినెస్ ఇది కానే కాదు మనకి అది అనవసరం మనకి ఎవరి దగ్గర మనం పరిగెత్తాల్సిన పనిలే ఎవరి దగ్గర మనం పోవాల్సిన పనిలే ఏ మనిషి దగ్గర ఏ స్త్రీ దగ్గర మనం పోవాల్సిన పనిలే తెలుసా వర్తమానమే నీకు ఇచ్చిన దర్శనమై ఉన్నది నీ జీవిత దర్శనం ఏంటంటే వర్తమానం ఆ వర్తమానాన్ని పాటించండి ఆ వర్తమానాన్ని నమ్మండి ఆ వర్తమానాన్ని అంగీకరించండి అవును ప్రతి చిన్న కార్యాన్ని చేయండి ప్రతి చిన్న కార్యాన్ని చేయండి దాంట్లో నిన్న మేము చెప్పాను మీకు మీరు చిన్నవి చేసినప్పుడే పెద్ద చేయగలరు పాటించండి స్టార్ట్ చేయండి మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ చేయండి చిన్నవి చేయాలా దాని తర్వాత పెద్దవి చేయొచ్చు అవును పిల్లరా ఎంత గొప్ప కాలానికి మనం వచ్చిన్నాం ఆ రోజుల్లో దేవుడు ఇజ్రాయిల్ని బయట తీసుకొని వచ్చేదానికి మోస మోసను దర్శించినాడు ఆయన ఏ ఆ ఎగుప్తు దేశంలో ఉన్న ఇజ్రాయిల్లో ఒక్క మనిషి కూడా అర్హత లేదా ఎవరితోనో మాట్లాడలేడా ఎవరికి దర్శనం లేకపోతే ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ ఇవ్వలేడా పారిపోయిన ఒక వ్యక్తి సేవద్దని వెళ్ళిపోయిన ఒక వ్యక్తి అసలు నాకు సేవ వద్దు అసలు ఇజ్రాయిల్ వద్దని చెప్పి పారిపోయి మామగారి ఇంట్లో పోయి సెటిల్ అయిపోయినాడు ఈ వ్యక్తి కరెక్టే కాదండి కరెక్టే కాదా ఆమె ఒక అమ్మాయిని చక్క అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అక్కడే ఉండిపోయినాడు ఇల్లు రకం చేరిపోయినాడు ఇంకే ఉంది ఆయనకి ఆయన దాంట్లో ఉండిపోయినాడు ఆయన గొర్రెలు మేసుకుంటున్నాడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు చాలా బాగుండాడు అయితే ఇరవై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండేటప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత దేవుడు ఇచ్చినాడు ఆయనకి ఎందుకంటే దేవుడే దిగాడు ఆ కూడల్లో ఆమె ఇది మోసే కాదు అక్కడికి పోయేది ఆయన అభిషేకించి దేవుడు ఆయన పంపించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నండి అభిషేకించి దేవుడు ఆయన పంపించేటప్పుడు ఆమె ఉత్త సూచనలు పంపిలే సూచనలతో పాటు వాక్య స్వరంతో పంపించాడు ఆయన ఇట్స్ అ మెసేజ్ ఆమె సూచనలతో పాటు వర్తమానం వర్తమానంతో పోయినాడు మోసే ఏం భయం లేదు ఎప్పుడైతే అభిషేకం వచ్చిందో ఎప్పుడు దేవుడు అభిషేకించినాడో తన చేతిలో ఎండిపోయిన కర్ర ఇప్పుడు కర్ర కాదు కర్రలో దేవుడు ఉన్నాడు ఆమె ఆమె దేవుడు విచిత్రమైన కార్యాలు చేస్తాడు నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను ఎండిపోయిన దాన్ని నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను ఎండిపోయినాడు నన్ను అవును నువ్వు ఎంత ఎండిపోయాడు నేను జీవం ఇవ్వగలడు దేవుడు దేవుడు ఇవ్వగలడు ఆయన అట్లాంటి దేవుడే మన కూడలో దిగుండాడు ఇక్కడ మన మధ్యలో దిగినాడు ఆయన అవును పిల్లారా ఆయన నడిచిపోయేటప్పుడు ప్రక్తి గారు అంటున్నాడు మోసే నడిచిపోయేటప్పుడు మోసే కదా అంటే నడిచేది మోసేలో ఉండి దేవుడు నడిచిపోయినాడు అంట మోసేలో ఉండి దేవుడు నడిచిపోయినాడు అక్కడికి ఓ దేవునికి స్తోత్ర ఎప్పుడైతే దేవుడు పోయినాడో అనగా మోసే పోయినాడో మోసే పోయి ఫరో ముందు నిలబడినప్పుడు సింహాసనం పైన ఫరో కూర్చో ఉన్నాడు కింద మోసే నిలబడక ఉన్నాడు జాగ్రత్తగా వినండి సింహాసనంలో ఫరో కూర్చో ఉన్నాడు కింద మోసే కూర్చో ఉన్నాడు మోసే నిలబడక ఉన్నాడు ఆమె ఇద్దరు ముఖాముఖ్యంగా చూస్తున్నారు ఆఖరికి ఏమైందో తెలుసా ఆఖరికి ఆఖరికి వచ్చేటప్పటికి ఫరో అన్నాడు నీ ప్రజలు తీసుకుని ఎల్లుడు అన్నాడు అన్నాడా ఒక మనిషి ప్రాక్త అన్నాడు ఒక మనిషి దేవునికి కానీ అంత దగ్గరగా కానీ జీవించినాడు అంటే సైతానికి ఏం చేయాలని అర్థం అవకుండా ఆమె నువ్వు ఎలుడు అని వాడి వెళ్తాడంట ఈరోజు అట్టాటి శక్తి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన్నాడు అట్టాటి శక్తి దేవుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఇచ్చిన్నాడు ఆమె దెయ్యాలతో పోరాడే కొన్ని కొన్ని అనుభవాలు వచ్చినాయి నాకు దెయ్యం ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం చెప్తుంది ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్తాడు వాడు ఎందుకంటే వాడు అబద్ధానికి జనకుడు ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ లై అవును 
ఎవరైనా సరే ఏ ప్రసంకుడైనా ఎవరైనా సరే అబద్ధం మాట్లాడాలంటే వాళ్ళు వాడి కూడికేవాడు అవును నువ్వు ఒక నిజమైన దేవుడి యొక్క సేవకుడివి దేవుడి నిజంగానే పిలిచినాడంటే పిల్లలు నీ నోట్లు అబద్ధం రాకూడదు ఏ మ్యాన్ నీ నువ్వు ఏం చెప్తున్నాడు ఆమె నామేనే ఉండాలా ఎస్ ఎస్ అనే ఉండాలా నో నో అనే ఉండాలా దేవునికి సూత్రం ఊరికే కాదు సార్ మన పాత కాలంలో కాదు మనం ఉండేది ఈరోజు ఎట్లాంటి వర్తమానం ఇది ఈ వాక్యాన్ని మనం పాటించినప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని మనం అంగీకరించినప్పుడు ఒక 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 చిన్న సూక్ష్మమైన కార్యాన్ని చెప్తాను ఈ వర్తమానాన్ని మీరు అంగీకరించి మెల్లమెల్లగా 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 లిల్ బై లిటిల్ లిల్ బై లిటిల్ ఆ వాక్యాన్ని మీరు అంగీకరించుకుంటానే మీ జీవితంలో వచ్చారంటే మీకు తెలీదు మీలో ఏం జరగుతుందని మీకు తెలీదు మీలో ఏం జరుగుతున్నది మీకు తెలీదు అయితే లోకం చూస్తుంది క్రీస్తుని నీలో ఇంటి పక్క వాళ్ళు చూస్తారు నీలో నీలో ఏదో జరిగిందని నీకు తెలియకుండా ఉండొచ్చు నీకు తెలియకుండా ఉండొచ్చు ఆ దేవుడు నీలో కనపడతాడు ఖచ్చితంగా కనపడతాడు మనుషులు నీలో క్రీస్తు ఉండేది చూస్తారు ఆమె ఈ వర్తమానం నీలో క్రీస్తు నేను కలిగిస్తుంది దేంట్లో ఈ వాక్యము అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలకు వస్తాడు ఆమె దేవుడు ఎక్కడో లేడండి ఎక్కడో పరలోకంలో ఉండడు అనుకోబాకండి దేవుడు దేవుడు ఈ రోజు ఇప్పుడు నీ హృదయంలో ఉన్నాడు ఆయన ఈ రోజు ఇప్పుడు నీ హృదయంలో ఉన్నాడు నువ్వు నమ్మాలా నీవు నువ్వు నమ్మాలా దేవునికి స్తోత్ర యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు చాలా మంది సంఘ శాఖలు అడుగుతారు ఎవరికి చేశాడండి ఆయన ప్రార్థన అబ్బాయి పరిగి బాక ఎవరు చేశాడు ఆయన ప్రార్థన ఎవరికి చేశాడు ఆయన ప్రార్థన ఇది ఒక చిక్కుతో కూడిన ఒక కార్యం చాలా మంది అడుగుతారు ఆయన ఎవరు చేశాడు ఆయన ప్రార్థన ఆయన చేశాడు కదా ప్రార్థన చాలా చక్కగా నాడు ప్రాక్త చాలా చక్కగా నాడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న దేవునికి చేశాడండి ఎవరు ఎవరు చేశాడంట దేవుడు ఎక్కడో కాదు ఆయనలో ఉన్న దేవునికే చేసింది ఒక తప్పుడు బోధ ఒకటి వచ్చింది వాళ్ళేమన్నారా తెలుసా అంటే దేవుడే నీలో దిగేశాడు ప్రార్థన ఎందుకండి ప్రార్థన చేయబాకండి ప్రార్థన బంద్ చేసేసాడు ఒకడు ఈ వర్తమానంలో ఉండ ఉండాలని చెప్పుకున్న వ్యక్తి వాట్ నాన్ సెన్స్ ప్రార్థన చేయబాకండి దేవుడు నీలో దొరపడిపోయినాడు దేవుడు నీలో వచ్చేసాడని యేసు ప్రభువే ప్రార్థన చేసినాడు యేసు ప్రభువే ప్రార్థన చేశాడు కదా చేశాడా లేదా ఆమె నువ్వెవరు చేస్తున్నావు నీలో ఉన్న దేవునికే నువ్వు చేసేది నీలో ఉన్న దేవునికి నువ్వు చేసే ప్రార్థన ఆమె నీకు నువ్వు దేవునికి సంబంధం ఎట్టా నీలో ఉన్న దేవుడికే నువ్వు ప్రార్థన చేసేది అవును మెల్లమెల్లగా 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 రూపు మారుతుంది అంటారు ద పవర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూపాంతరం జరుగుతుంది అంటున్నావు ఏంటి రూపాంతరం జరిగేది అనేది ఆమె నీ పైన రూపి అంతా అట్నే ఉంది ఏం ఏం మార్పు లేదు అంట్లో కొన్ని మార్పులు జరుగుతున్నాయి ఏ మార్పులు జరుగుతున్నాయంటే మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా లోకం అబ్బాయి పరిగి బాక మెల్లగా నడు మనం అక్కడ చూస్తున్నాం ఏది నీ యొక్క రూపు మార్చేదంటే పిల్లారా నీ యొక్క రియల్ గానే నీ లోపల నీ లోపల ఐ నీ థింకింగ్ కానీ నీ ఆలోచనలు కానీ నువ్వు మాట్లాడే కార్యాలు కానీ ఐ మీన్ నువ్వు ఏది జవాబు ఇచ్చిన నీ జవాబు ఎట్టుంటో తెలుసా ఆమె వర్తమానం ఏం చెప్పిందో అదే నీ జవాబు అయి ఉంటుంది చెప్పగలరా దానికే వర్తమానం ఇచ్చింది దేవుడు నువ్వు మెల్లమెల్లగా ఆ విధంగా నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు క్రీస్తులోని ఈ మనస్సు ఆమె నీలో వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఒక రహస్యాన్ని చెప్తాను మీరు మెల్లమెల్లగా మీరు దీన్ని పాటించను 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 ఈ వాక్యంలో మీరు ఎదగను 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 ఏమవుతుందో తెలుసా క్రీస్తు మనస్సు నీలో ఎదగతుంది క్రీస్తు మనస్సు నీలో గ్యారంటీ వచ్చి తేరుతుంది మీకు తెలీదు మీకు తెలీదు పవర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అబ్రహామి దేవుడు వాక్యం ఇచ్చాడు తింకబోతాయి ఈ వర్తమానాన్ని అబ్రహాం అంగీకరించిన తర్వాత అబ్రహాము షారా దేవుడు చెప్పిన ప్రకారంగా మొట్టమొదట వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టి దూరంగా పోయారు గ్లోరీ ఈరోజు మన వర్తమానంలో ఉన్న మన సంఘాలు కానీ మన బిడ్డలు కానీ మన మనుషులు కానీ సగం కూడా వదిలిపెట్ల లోకాన్ని లోకంలో సగం వదిలిపెట్టలేదండి టోటల్ సపరేషన్ వదిలిపెట్టండి 
సగం వదిలిపెట్ల ప్రత్యేక చెప్తాను గాడ్ డిమాండ్స్ అ టోటల్ సెపరేషన్ సంపూర్ణంగా నన్నిటి వదిలిపెట్టి రావాలని ఏ కార్యం నువ్వు చేసినా కానీ జాగ్రత్తగా వినండి వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్ మోటివ్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఏ కారణాన్ని బట్టి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నువ్వు బయటికి మాట్లాడచ్చు చాలా చక్కగా మాట్లాడచ్చు దాన్ని అనుకున్న ఉద్దేశం ఏంటి దాన్ని అనుకున్న కారణం ఏంటి కరెక్ట్ అన్న ఉద్దేశం ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ మోటివ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏ ఉద్దేశం పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నీ లక్ష్యం ఏంటి ఏదో లక్ష్యం పెట్టుకో ఉండవు కొందరు కొందరు ఉండరు చాలా మాస్టర్లు ఉండరు దీంట్లో ఇట్టగానికి పడితే అది ఇట్ట పడుతుంది నిజమేనండి కేరం ఆట కాదు సార్ ఇది కేరం కూడా కాదు ఇది దీని అట్టా తట్టే పోయింది అది దాన్ని తట్టే దానికి ఒకసారి ఒక ఆయన వచ్చారు నా దగ్గర పాస్ట గారు మీకేం తెలియదండి అని చెప్పిన ఏమి తెలియదు నాకన్న ఏమి తెలియదు లేదు మీరు అందరినీ నమ్మేస్తాడు లేదు నాకేం తెలియదు నాకు నాకేం తెలీదు అని చెప్పి అరవ భాషలో ఒక మాట ఉంది అంటే కలో కలోకియల్గా మాట్లాడేది తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని అది ఏమంటారు అంటే ఎత్తి మత పోడు అని అర్థం ఏంది ఏమంటారు ఏదో అండి మీరు అర్థం చేసుకుంటే సరి అది ఏమి అర్థం అవుతారనమాట అట్టడు ఇక్కడికి అడగసలో మైండ్ ఉండదు అడిగి అని చెప్పి అట్టాటి గిరాకిన సార్ నేను నాకేమన్నా తెలుస్తుందా నాకేమి తెలీదు కొన్నిసార్లు పాస్టర్లు నోరు మూసుకొని ఉంటే ఆ మాటలు వస్తాయి ఉండి తీరాల నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఎట్ట మాట్లాడుతున్నావు ఏమేమి వేస్తున్నావు ఏమేమి లెక్కలేస్తున్నావు అన్ని తెలుసు పాస్టర్కి తెలియకుండా ఏమిలే యుధోస్ క్యారీ ఎత్తు పోతున్నాడే నువ్వు చేసే పని త్వరగా చేయంటే దేవుని తెలియదా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అని పెద్ద పాస్టర్ ఆయన చేయాల్సింది భిన్న చేయి అన్నాడు వాళ్ళిద్దరికి మాత్రమే తెలుసు కాన్వర్సేషన్ అవును పిల్లరా ఊరికే కాదు ఎక్కడ తీసుకొని వస్తున్నాడా మన వాళ్ళని దేవుడు మన వాళ్ళని కంప్లీట్ గా బదువుని తెలుగు అర్థమైందంటే సంపూర్ణమైన సంపూర్ణతలో దేవుడు తీసుకొని వస్తున్నాడు అన్ని అన్ని రకాల నీ మైండ్ కానీ నీ జీవితం కానీ నీ ఆత్మ కానీ నీ అంతరాత్మ కానీ ఊరికే కాదు సార్ ఎత్తబట్టు అంటే పైకి తీసుకుంటాడు ఆయన వస్తాడు ఎక్కడికి వస్తాడు అంటే మధ్యాకాశానికి వస్తాడు నువ్వు పోవాలా పైకి అంటే నువ్వు పోవాలా పో పైకి పో సార్ ఎట్ట సార్ వర్తమానం చదువు ఎట్ట పోవాలని దాంట్లో ఉంది ఆమె నావే నువ్వు ఎట్టనేట పోలేవు నువ్వు ఎట్టనేట పోలేవు సార్ నువ్వు టైం అయిపోయింది అబ్రాంత దేవుడు చెప్పినాడు నీ కుమారుడు పుడతాడు నీకు అని కుమారుని ఇస్తాను నేను పో నువ్వు పెద్ద సంతతి అవుతావు పెద్ద దేశం అయిపోతావు పో రాజ్య రాజులు నీలో పుడతారు అన్ని చెప్పేశాడు పో ఆశీర్వాదం చెప్పినాడే కానీ వెంటనే ఇవ్వల ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం చెప్పిన తర్వాత వచ్చే సంవత్సరం అది బిడ్డ పుట్టింది చాలా ప్రాసెస్ ఉంది దాంట్లో ప్రాసెస్ అంటే చాలా కార్యాలు జరగాల అతడితో వచ్చేటప్పటికి అక్కడ ఒకడు వచ్చినాడు ఒకడు ప్రాంత గారు అంటే హేర్ ఇన్ ద బిస్కెట్ అన్నాడు హేర్ ఇన్ ద బిస్కెట్ అంటే అర్థం ఏం తెలుసా బిస్కెట్ లో ఎంట్రు కంట ఎవరు లోతు కూరల ఎంత్రు కొని వేసుకోండి సరిపోద్ది ఆయన బిస్కెట్ల ఎంత్రు కన్నాడు మనం అర్థం చేసుకునేందుకు కూరలు ఎంత పెద్ద ఎడుగు ఎంట్రు కన్ను ఉంది ఎట్ట ఉంటుంది తెలుసా తిరిగాని మింగేసినామంటే నుడు ఎట్టాటి బిర్యానీ అయినా అంతే ఎంట్రుకుంత డేంజరే వాడు అన్నాడు దేవుడు లోతుని ఏమంటే హేర్ ఇన్ ద బిస్కెట్ కాబట్టి దాన్ని ఎత్తి మొట్ట బారేయాల పారేయాల్సిన అవసరం లే కాలం వచ్చింది వాడే వెళ్ళాడు నువ్వు వాక్యంలో ఉండు నాకు జరిగింది నా జీవితంలో వర్తమానంలో ఉన్న మొదటి సంవత్సరమే నా ప్రాణ స్నేహితులంతా నేను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు దేవునికి స్తోత్రం ఈ రోజు స్తోత్రం చెప్తున్నాను నేను ఏమో తెలుసా నీ గడప తొక్కని అన్నారు తొక్కకుండానే పోరా అన్న నువ్వు తొక్క ఉంటుంది మేలు నాకు నువ్వు మాకు వెనక 
అబ్రా ముఖ్యం మాట అన్నాడు ఏమన్నది ఏమన్నా తెలుసా నువ్వు కుడి పైకి పోతావా నువ్వు ఎడక ఎడమైపోతావా ఏమైనా ఎడపోతావు ఏ పక్క పోతావు నువ్వు ప్లాన్ చేయబాక నువ్వు నువ్వు చేయబాక అయ్యో మంచి మంచి పొలం ఎత్తుకున్నాడంటే దాన్ని ఏమంటాం ఈ విధంగా చెప్పాల అక్కడ సున్న గండ్రీ పోతాయి మనకి అర్థమైందా లేదా కాబట్టి వారు ఎత్తుకునే దానికన్నా నేను ఎత్తుకుంటాను మొట్టమొదటి అడు చెప్పాలి అడు చెప్పలే అడు చెప్పలే అబ్రహం క్లీన్ చెప్పినాడు చాయిస్ ఇస్ యోర్స్ నీది ఏది కావాలో తీసుకో ఏమో తెలుసా వై క్రై స్పీక్ మొరపెట్టిన ఎలా పలుకు మన వర్తమానంలో మరి చదువు చాలా సార్లు చదివిన నేను ఒక్కసారి కదా వర్తమానం చదివింది ప్రతి ప్రతి లైన్ వర్తమానమే అది దాన్ని అంటున్నాడు నోతు కళ్ళెత్తి చూశాడంట ఆహా ఏదోను వనవలే ఉంది ఏంది సుతోమా గుమర్ర నిజమేనండి నేను చెప్తాను ఆడు కళ్ళెత్తి చూశాడంట సుదమ్మా మెర్రిక మన వాళ్ళు అమెరికా పోవాలని చెప్పి ఫ్రీ వీసా ఇవ్వండి ఫ్రీ వీసా అమెరికాకి ఎవరైనా పోవచ్చు అమెరికాకి ఫ్రీ వీసా ఒక్క పాస్ట్ ఉంది ఇక్కడ మిమ్మల్ని కాస్తాను అయితే వాళ్ళు అంటారు సేవ నాకు అమెరికాలో ఇచ్చినాడండి దేవుడు సేవా అమెరికాలో ఇచ్చినాడు కాబట్టి నేను ఇండియా వదిలిపెట్టి అమెరికాకు పోయినా నేను ఇస్తారు ఇస్తాడు పో అందరు పారిపోతారు ఆయన చూసినాడు మళ్ళీ బాగుంది కుమార్ వెళ్ళిన అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ముందు నుంచే ముందు నుంచే లోతు యొక్క భార్యకి జీన్స్ ప్యాంట్లు వేయాలా లిప్స్టిక్లు వేయాలా జుట్టు కత్తిరి వేయాలా సరేనా అంత అంత కనపడే మాదిరి ఆ ప్యాంట్లు వేసుకొని పై వరకు టాప్స్ వేసుకొని కులకతా పోవాలా ఇది ఆయన ఆశించింది ఎక్కడ పాస్ సబ్రహంతో ఉన్నంత వరకు ఇది జరగదు నింటున్నారా అట్ అయిపోక ఎట్ అయిపోక హై హీల్స్ అయిపోక జుట్టు కత్తిరిపోక లిప్స్ అయ్యి లిప్స్టిక్ అయిపోక బాగా అయ్యి పుడుగ్గా అయ్యి అట్ అయ్యి ప్యాంట్ అయిపోక నిజమేనా అబ్రాం గారు చర్చలో ఉంటే ఎప్పుడు ఇంతే ఏదో పొద్దాక ఏదండి ఆయన కళ్ళు తల్లు వేసే పిన్లో నుండి కాళ్ళు వేసే చొప్పు వరకు ప్రసంగం చేస్తున్నాడు ఆయన నన్ను అనింది ఒక అమ్మాయి ఈరోజు ఈరోజు ఆస్ట్రేలియా ఉంది అరసెడ్డి వేసుకొని వార్త వచ్చి చెప్పింది నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అట్లా రాలేదులే ఆయన వచ్చి పాస్ట్ గారు మీరు మీరు ఆస్ట్రేలియాకి రావాలండి ప్రసంగం చేయాలండి అని దైవ శతం అయితే వస్తాను లేపు అని చెప్పిన ఆయన చెప్పినప్పుడు తర్వాత చెప్పినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎంత ఘోరంగా తయారైందండి అన్నారు ఎంత ఘోరంగా తయారైంది
Praise be to God. Salah manchidi. Kamu di mana jenis nama? Aha kerjai. Shadrak mesha kabinet kau jenis kau lapulai esen apa tu? Agni lah esen apa tu? Apa tu korang? Yen dia udah mati lah. Silent kan ya bunyad. Amin amin amin. Mana dia udah thrilling je sih dia udah ini. Kau ni salah mahad but mana karya lah. Akar lah jasa dah ini. Amin. Ya pernah na jodoh ni? Agar kau sana tu, yang rasa samudra lagi kau cerita apa lagi? Mundur samudra, ini paka, kanda, ini paka, kanda, yang kara paling urut lo. Faro ya ka? Sainya mu? Gandulu tu pakai lo, yang ka fadi sebab lo cepat sa? Nih mana? Ayat dewi dia mati lah, silent tu guner. Agar kau cari sana tu, Prabu, yang ni di? Jep tan, dewi dia perdi. Inka mana cerita pelor orang ni orang ni? Yang tu baru perdi sana. Ame, nama, nama. Inta work ni ni tu leh na. Inta kalau ni nadi pilih dah. Inta kalau waktu mana ni boleh dah. Waktu mana mu nici mu nici mu nici mu ni ni ku rujuk je leh dah. Ikan orang betul kan aku na dah. Lari. A tremendous power in the message. Waktu mana lo sama ni mana ini kadu perilah na. Waktu mana lo waktu mana anta sektun di. Ipuru, ini wak, ini wak, ini wak yang mana majulo, jari ke samaya nak mana macam, miru, nalono, na wak yang milono, miru nalono, na wak yang milono mana puru, ah, miku, yer, yer istimo, pa, ini madir wak yang berdar, kalau inspiration, salah cakap aja peru, ini rosya ni jep tu na pada lakshal na gawa lani. Mira kata Jepun, ye dari mana Dewa Ustaz dan Jepun, ye dari mana, ye Mira dari mana Ustaz dan Dewa Nabi kian Jepun dani, awalnya, ada dari mana ni ke Munupu, Dewa Mira Dewa Nulono, Dewa Nu Mata Mila Unna Puru, Dewa Nu Mata Mila Unna Ante Tan Ardhem Enda Ante, The Mind of God. Ah, Kristus Loni ini manusia ni loko asli. Kristus Loni ni, Kristus Loni manusia ni ke ni ke Ochana Puru, ye dan Ante Dada Kau, ye dan Ante Dada Kau. Kristus lalu ni manusia ni kucing apa tu? Wakam, wakam kucing di Kristus lalu ni manusia. Cepat ni mana ni? Amen. Yang kau lalu ni ku? Ni yang kau lalu ni ada perwakta. Haleluya. Ni ni yang mana kau lalu ni di hati? Amen. 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 Ni ni yang mana kau lalu? Ada antar tu. Ada antar tu. Double tu. Want a billion dollars? A million dollars, a billion dollars. Yang tanah itu ini kotor kan awal ni ku. Negeri ini bagaimana ni? Nanti, ni apa tu perakta? Hari itu, kalau yang kecil tu, putih na putih chatnya orang tadi. Mau orang kalau diri pun kusur orang tadi, ingkar gua. Hari tu, kami akan swasta orang tu. No, ni thali thali lu bagel tu, musnah waldu, arah gem bagel, balik orang tu. Soalan ni, kau ni sah lo, inilah lo, intlo peristiwa apa dengan kita berita dewu. Bukan kecil ni amo, kalau dia tu lu muruk kau lu bayi, ha? Dari mana terdah ni? Abid mana wakak 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 peristiwa la bende, nado leda ni. Poli atau kaya doa miki. Thali dalo jusse atta de peristiwa. Inti peristiwa jusse peda mi. Inti panjias kene ame ame. My. Aite emari inda dilsa. Sala vilu inda kita di inda. Nuri. A mind of God. Dewi ni akan manusia mana yang kau cinti? Aman di. Naa syukur dia wakiti. Naa idra betul raksam berala. Naa idra Kumar raksam berala. Naa kita naa sya. Yang kau mana ni ku? Kuala. Abi tu mana ku? Peristiwa kan hari itu. Hei, yang uru return taro. Yang itu kita taro. Wakai as. Hari itu pasal mandi bawa sa. Mana? Hey? Atak aja. Melaga asal deh. Melaga asal deh. Melaga melaga. Melaga melaga. Melaga melaga. A transformation ni deh. Yatta baru itu lah mana problem ni? Ii wakti mu sempurna muka. Ni hurdaya simhasan pun yang undal lah. Dewu du wakti mu inseparable. Dewu ni wakti ni mering je leru. Where are you going? You cannot separate. This word is not going to be able to do. When you pray, when the Holy Ghost comes, you will be able to do the Holy Ghost. You will be able to do the Holy Ghost. Yes. What do you want to say? What do you want to say? 
నువ్వు ఎంత అసహ్యుడుగానే ఉండు ఎంత అసహ్యుడు మీరు అర్థం చేసుకుంటారు నేను సూటిగా మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఒక విధంగా మాట్లాడుతున్నాను నీ కళ్ళు తేట కండ్లు అయిపోతాయి ఆడోళ్ళని కరెక్ట్గా చూస్తాను ఆమె 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 చాలామంది అనుకుంటారు చాలామంది పురుషులు అనుకుంటారు మనం చూసే కండ్లు ఆడోళ్ళకి తెలియదని నీకన్నా పది రెట్లు చూస్తారు వాళ్ళు మనం చెప్తాను నా దగ్గర చెప్తారు పాసిగా రావు అతను అతను కండ్లే బాగాలేదండి నువ్వెందుకు చూస్తావా మా అతను నేను చూడలేదు సార్ అతనే చూస్తాడు ఎప్పుడు సార్ చర్చలో జరిగే చెప్తాను నేను పాటలు పాడుతా ఉంటే కూడా ఇట్లా చూస్తుంటాడు పాటలు పాడేటప్పుడు ఈ పక్క ఏం పోయినా అతనికి తర్వాత ఇదంతా ఒక తొందరగా ఉంది అని చెప్పే చెప్పనే చెప్పేసిన ఏ పాటలు పాడేటప్పుడు ఈ పక్క పక్క చోట బాగండి నువ్వు చూస్తున్నావని ఒక రోజు నా కంప్లైంట్ చేశాడని చెప్పా పేరు చెప్పకుండా దబ్బుతో దింపేసాడు తల నేను చెప్పాను నువ్వు ఎందుకే ఈ పక్క కూర్చుంటావు ఇక్కడ కూసా బాక ఆ పక్క అప్పో ఆ పక్క పో ఆ పక్క పై కూసా పో అట్టాటి కండుని దేవుడు మారస్తాడు అట్టాటి కళ్ళని దేవుడు చర్చకు వస్తామనే అవన్నీ మారిపోతాయని అనుకోబాకండి కాదండి కాదు ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు హృదయంలో పెట్టినప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని అంగీకరించినప్పుడు ఆమె దేవుడు అన్నాడు మీరు నాలోనూ అన్నాడు నా వాక్యం మీలోనూ ఉన్నప్పుడు ఆమె ఎన్నో సార్లు చెప్పి ఎన్నో సార్లు నేను చెప్పిన కార్యాలు ఆమె నేను గొప్పగా చెప్పడాలి నేను చెప్పినారా చెప్పిన కార్యాలు దేవుడు చేశాడు చాలా కార్యాలు చేశాడు చాలామంది నా స్నేహితులు అంటారు పలాను సంవత్సరం మీరు చెప్పారు జరిగింది పలాను సంవత్సరం ఇది చెప్పారు జరిగింది పలాను సంవత్సరం ఇది చెప్పారు జరిగింది ప్రవచనంగా కాదు చెప్తేనే ప్రవర్త గారు ఒక మాట అన్నాడు అంటే ఎంతకాలమైనా జరుగుతుంది ఎంతకాలమైనా ఒక చిన్న సాక్ష్యాన్ని చెప్తాను ఒకసారి ప్రవర్త గారు ఆయన ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు రోగులకి ఒక ఆమె వచ్చి వెనకాల కూర్చో ఒక ఐదు వేల మంది ఉన్నారంట ఆ కూడికిలో వెనకాల కూర్చోనేటప్పుడు ఆయన అన్నాడు వెనకాల ఒక ఆమె పొలాన్ని పేరుగలిగిన ఒక స్త్రీ నువ్వు ఒక ప్రాముఖ్యమైన కార్యం కోసం వచ్చిందో ముందుకు లేసిరా అన్నాడు ఆమె ఎందుకు వచ్చిందంటే పెళ్ళి మూడు సంవత్సరాలు డాక్టర్లు అన్నారు ఈయన బిడ్డలే పుట్టరు నీకు అని నీకు బిడ్డలు పుట్టే అవకాశమే లేదు నీ యొక్క ఊంబులు ఆ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ నీకు అస్సలు బిడ్డలు పుట్టరు పో అని చెప్పేసి ఇంకొక డాక్టర్ అదే అదే స్టేట్మెంట్ ఇంకొక డాక్టర్ అదే స్టేట్మెంట్ ఎవరి దగ్గర పోయినా అదే మాట్లాడినారు సైన్స్ ఒకటే చెప్తుంది నీకు బిడ్డలు పుట్టరు పో అని ఆమె భర్త దగ్గర చెప్పిందంట ఆయన ఉలింబరణం గారు కూడికలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ పోతానయ్యా నేను అంటే నీకు బిడ్డలు పుట్టన్నారు నీకు ఎందుకు కష్టపడుతున్నావు అండి లేదులే నేను పోవాలా సరేరా పోదాం పోయి తీసుకుపోయినాడు ఆమ్ భక్తి పోతాననే ప్రక్త గారు అన్నాడు ఇదిగో వెనకాల గుసం ఉండవు పలాని ఆ విధమైన రంగు ఆ యొక్క గౌన్ వేసుకుని రామ్మ ముందుకు రా వచ్చి ముందు చల్లబడింది ఎవరితోనే నీ పెళ్ళి మూడు సంవత్సరాలు అయింది చూసింది బిత్తరిపోయి డాక్టర్లు చెప్పారు నీకు బిడ్డలు పుట్టరని ఒక డాక్టర్ కాదు చాలా డాక్టర్ల దగ్గర పోయినావు మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తుంది బిడ్డలు పుట్టిన అన్నారు కదా అని చెప్తే రిసీవ్ యువర్ చైల్డ్ అన్నాడు బిడ్డలు తీసుకొని పో అన్నాడు ఓన్లీ బిలీవ్ నమ్ము పో అన్నాడు ఈయనేం మాట్లాడలే పో నీ బిడ్డను తీసుకొని పో అన్నాడు బిడ్డలే ఇంకా బిడ్డలే అయితే నీ బిడ్డను తీసుకొని పో అక్కడికి ఏం చేసింది ఆమె మెల్లగా అక్కడ నుండి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోయి భర్త వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది కానీ ఒక సంవత్సరం అయింది బిడ్డలే రెండో సంవత్సరం అయింది బిడ్డలే మూడో సంవత్సరం అయింది బిడ్డలే మర్చిపోయింది ఆమె ఏదో ఆయన చెప్పినట్లే నాకు బిడ్డ బిడ్డలే పుట్టలేదు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది సంవత్సరాలు అయింది ఆమెకు ఆరోగ్యం బాగలే ఆరోగ్యం బాగలేకపోయింది అటుప్పటికి డాక్టర్ దగ్గర పోయింది డాక్టర్ దగ్గర పోతే డాక్టర్ చూసి అమ్మా నీ యొక్క జీవితం మార్పు వచ్చిందమ్మా మెనఫాస్ వచ్చింది నీకు ఈయనేం కాదు పో అన్నాడు మెనఫాస్ వచ్చిందా మీకు తెలుసు కదా సైకిల్స్ నిలబడిపోద్ది స్త్రీలో పీరియడ్స్ నిలబడిపోతుంది అయ్యో ఏమనుకోలే నువ్వు ఇంటికి పో ఇదిగో ఈ మాత్రలు పెట్టుకో ఇది తిను అట్నే ఉంటుంది పో నీకు పీరియడ్స్ ఆగిపోతాయి నీకు నువ్వు ఇదైపోయింది వెళ్ళిపో అని చెప్పినట్టు ఇంటికి పోయింది ఇంటికి పోయింది కానీ 
ఇంకా ఇంకా ఆరోగ్యం ఇంకా చాలా ఇది అయిపోయింది మళ్ళా పోయింది ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గర పోయింది సరే ఈ టెస్ట్ అన్ని చేస్తాం పోండి పోయి టెస్టులు చేసుకురా పో ఆ టెస్ట్ అని చేసుకుని వచ్చిన తప్పిన చెప్పిన తర్వాత తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఎవరమ్మా చెప్పింది నీకు మెనోఫాస్ అని నీకు ఐదు నెలల గర్భం అన్నాడు ఐదు నెలల గర్భం నీకు పో ఈ వందలు తీసుకుపో చక్కగా ఉండిపో అని చెప్తాను ఆ ఏంటంది చక్కని బిడ్డ ఒక మంచి మగ పిల్లడు కానీ ఆమె సాక్ష్యం ఇచ్చింది ప్రోక్త ఏమనలేదు పో నీ రిసీవ్ యువర్ చైల్డ్ అన్నాడు నీ బిడ్డను తీసుకో అన్నాడు పో ఓన్లీ బిలీవ్ నమ్ము పో అన్నాడు పది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఆ బిడ్డ బయటకు వచ్చినాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్నది కార్యం కాదు పిల్లలకి పిల్ల నా యొక్క ప్రియమైన సంగమా వింటున్నావా ఆయన చెప్పినా జరిగే తీరాలది అది కాదు అక్కడ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు కనిపెట్టుకొని ఉన్నాడు అక్కడ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎవరు నోవా నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అయితే వర్షం వచ్చింది ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అబ్రహాం కుమారుడు వచ్చినాడు నేను కొన్ని అడుగుంటా దేవుణ్ణి ఇంకా కనిపెట్టుకునే ఉండాను ఇచ్చే తీర్తాడు దేవుడు అని ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా ఆమె నీవు నమ్మినప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మొన్నక మొన్నక సహోదరు దీన్ని చెప్పినప్పుడు ఈ కార్యాలు చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా నచ్చింది అది ఏంటి విశ్వాసము కనిపెట్టుకొని ఉండాలా నువ్వు ప్రార్థన చేసి అడిగిన తర్వాత నీకు విశ్వాసం ఉండాలా కనిపెట్టేది కూడా ఉండాలా యూ మస్ట్ వెయిట్ అప్ ఆన్ ద లాడ్ కనిపెట్టుకొని ఉండు అడిగి ఇస్తాడు ఇవ్వడు అటగాదు అటగాదు ఉండాల్సింది సోలిన్ అడిగింది ఖచ్చితంగా జరిగే తీరుతుంది నీకు ఆమె నువ్వు ఎక్కడికి వస్తున్నావు ఒకరోజు యేసు ప్రభు ఆ యొక్క అంజురూపు చెట్టు చూసి చెప్పినాడు కదా ఏమైతే ఎన్నడు నీ దగ్గర పండు తినడు అని ఎవరు తినడు నీ దగ్గర ఎవరు నీ దగ్గర పండు తినడు వెళ్ళిపోయినాడు ఆయన మరుస కొంచెం సచ్చింది అది చచ్చిపోయిందా వేళ్ళతో పాటు ఏమైపోయిందంట గెండిపోయింది నిజం ప్రిల్లరా వధు ఊరికే కాదు ఏదో వచ్చినాం కూర్చున్నాం పోయినాం కదా నీ జీవితం మార్పులోకి తీసుకొని వస్తున్నాడు దేవుడు ఆ వాక్యమే నిన్ను మార్పులోకి తీసుకొస్తుంది ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఏ వాక్యాన్ని నమ్మినారో వాళ్ళు ఆ వాక్యాన్ని రుజువుపరిచేదానికి ఆ దేవుడు సశరీరుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినాడు ఆయన శరీరంలో వచ్చినాడు అబ్రహం దగ్గరికి శరీరంలో వచ్చినాడు శానతో మాట్లాడేదానికి నిజమేనా మాట్లాడాడా ఆమె మొదటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు చెప్పాను అని చెప్పిన తర్వాత పాస్టల్ భార్యలకి ఎప్పుడు పని ఉంటుంది పాస్టల్ భార్యకి ఎప్పుడు పని ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా ఎవరో ఒకరు వస్తారు ఏ సమయంలో వస్తారో మనకు తెలియదు ఏ టైంలో అన్నా వస్తారు ఎప్పుడన్నా వస్తారు వచ్చినప్పుడు శారద్ చెప్పినాడు పో పని చేసుకుందా ఎన్ని చేసుకున్నారు ఆమె గమ్మూ వండింది ఆమె చాలా చక్కగా వండింది పొద్ద ఆకి ఎవరో వస్తారు పోవాయా నాకు ఒళ్ళు బాగాలేదు చెప్పలే ఆ రోజు చెప్పలే ఆమె ఎప్పుడు చెప్పదులే చేసుకుని తీసుకుని వచ్చింది తీసుకొచ్చి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అంటున్నాడు ఇంకొక దగ్గర ఆ యొక్క ఆ దేవుడితో మాట్లాడేటప్పుడు అబ్రహం మాట్లాడేటప్పుడు అంట షార గుడారం లోపలే ఉండింది కానీ ముందుకు వచ్చి ఆ నీకేం తెలియదు ఉండు నీకు ఇది ఏమి మాట్లాడి తెలియదు ఏం తెలియదు అని చెప్పి ఆ వచ్చినప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదంట ఆయన ప్రతి అంటున్నాడు వర్తమానంలో భర్తని దాటి మాట్లాడలేదు ఆయన ఆమె అంత భర్తే మాట్లాడాడు తన స్నేహితులతో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పినాడు మీదటికి మళ్ళా నేను వస్తాను వచ్చినప్పుడు నువ్వు కుమారుని కని ఉంటుంది షారా నిజమేనా ఆ దేవుడే మన దేవుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత బిడ్డనిచ్చిన దేవుడే మన దేవుడే ఉన్నాడు ఈరోజు దేవునికి స్తోత్ర సామాన్యమైన ఒక వర్తమానం కాదు మనం పొంది ఉండేది సామాన్యమైన విశ్వాసాన్ని కాదు మనం పొంది ఉండేది విశ్వాసం నీలో ఉంది వాక్యం నీ దగ్గర ఇచ్చి ఉన్నాడు వర్తమానం నీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఈరోజు చెప్పడం మన వర్తమానం చెప్పాకండి నా వర్తమానం చెప్పండి ఇది నాది ఇది అవును నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఏదైనా ఏది చేసినా కానీ వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివ్ వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జెక్టివ్ ఏ కార్యమైనా కానీ ఈ రెండు పైన ఆధారపడి ఉంటుంది నువ్వు ఏది అడిగినా అడిగేటప్పుడు కూడా అని అంటున్నాడు కొండను చూసి వెళ్ళిపో అంటే కొండ వెళ్ళిపోద్ది అంట అయితే ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రాక్త ఏమంటున్నాడు అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకోసం చెప్తున్నావు ఈ కొండ వెళ్ళిపోవాలని నీ ఉద్దేశం ఏంటి నీ లక్ష్యం ఏంటి ఎందుకోసం చెప్తున్నావు దాన్ని సై కాబట్టి వధువు ఆయన వల్లే ఆమె కూడా ఉంచే ఉండే ఒక సమయానికి వచ్చింది ఇది మనకి జరగదు అనుకో బాకండి ఇది మనం అల్ల అవుదాం అనుకో బాకండి అందుకోసం నువ్వు పుట్టావు నేను దేవుడు ఇక్కడ పంపించిందే దానికోసం 
ఆయన సారూప్యము నీలో కనపడాలని ఆయన యొక్క వధువుగాను ఉండాలని దేవుని భారీగాను ఉండాలని అలను ఇయ్యా అవును పిల్లారా కాబట్టి ఈ వర్తమానానికి ప్రాధాన్యత మన జీవితంలో ఇచ్చి లవ్ ద మెసేజ్ వాక్యాన్ని వర్తమానాన్ని నమ్మినప్పుడు నువ్వు దేవుని నమ్ముతున్నావు వాక్యాన్ని ధ్యానించండి చదవండి దాంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న కార్యాలు కూడా చేయండి అవును ప్రతి చిన్న కార్యాన్ని కొన్నిసార్లు రంగులు కొట్టబాక దాని పేరేం పేరు గోల్డ్ కంటే రంగులు కొట్టబాక గోల్డ్ పెంచుకోబాక పెంచబాక దెయ్యాల మరి పెంచుకోంటారు కొందరు డోంట్ డూ దాట్ చిలక కూసులు అంటే రంగులు వేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఏడియం లేదులే చేయిబాక అన్నాడు చేయిబాకండి డోంట్ డూ దాట్ అవసరంలే నేను ఇంటికి పొడవుగా పెట్టుకోమన్నాడు పెట్టుకోండి పొడవుగా బాడీ అంతా కవర్ చేయమన్నాడు తెలుసా మీ పక్క కానీ సైడ్ కానీ ఏది కనపడకూడదు ఎవరికి ఎంతమంది మన అది వేసుకుంటే ముసలి వాళ్ళు మాదిరి ఉంటామండి యహోవా దేవుడు చెప్పాడు ఆ విధంగా ఉండమని దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు ఎట్ట ఉండాలని దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు ఏ ఆ విధంగా నువ్వు వేసి చూడు నేను జాకెట్ని కుట్టి చూడు ఎంత అందంగా ఉంటావని పరిశుద్ధాత్మ చెప్తావు అందమైన ఆమె ఏమనుకో బాకండి అర్జున్ డి బాబు డేర్ పెట్టుకోండి ఆమె బాబు డేర్ అంటే ఎందుకు జుట్టుగా తెరిచిన ఆమె ఉందా అర్థమైందా లేదా ఎవరు ఆమె అక్కడ ఉండే ఆమె అక్కడ ఉండే ఆమెకి ఎందుకు లేమైనా కట్ చేసేసినారు ఏమిటి గమ్మున ఉండరు ఆమె చెట్టుకు ఉండాలి లేదా నా కనపడలే మీకు కనపడుతుందా రౌండ్ కత్తిరిచి పారేసారు ఇక్కడికి మీరు వేసేటప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి పటాలు వేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా వెయ్యాలా ఎవరన్నా నన్ను అడిగినట్టే ఏందంటే పొడుగైన జుట్టు పెట్టుకోమన్నారు మీ వధువుకే జుట్టు పెరికేసినావు నువ్వు అని భుజాలు కూడా దాటలేదంట నోనో కాబట్టి మన ఇండియా దేశంలో ఉన్న స్త్రీలకి పొడవైన ఎంటుకులు ఇచ్చినాడు దేవుడు మా అమ్మాయి ఒక అమ్మ అమెరికాకి పోయింది వాళ్ళ భర్తకి పని అక్కడ వచ్చిందిలేండి అమ్మాయి ఒక ఎంటుకులు మెల్లగా పెంచి అది ఎత్తకు పోయిందంటే కింద నేల తాగుతుంది నేల తాగుతుంది సూపర్ మార్కెట్కి పోతే ఆ కుండ వాడు చూసి బిగిరి వెళ్ళారంట ఆ అమ్మాయి చెట్టు బాబాయ్ ఇటు జరిగింది బాబాయ్ అని చెప్పి ఏం చెప్పే వాళ్ళని చూసి బెదిరి వెళ్ళింది ఒక ఆడ మనిషి నేను ఎత్తుకుంటా ఉన్నాను సూపర్ మార్కెట్లో చూస్తా అని వెళ్ళిందంట ఎందుకు అమ్మాయి ఆ మనిషి వెళ్ళిందంటే ఏమనుకుని దెయ్యం అనుకునిందో ఏందో నా ఎంటుకులు చూసి ఆయన పొడవైన ఎంటుకులు చూసి అట్ట బెదురుకొని వెళ్ళింది అసి దేవుడు నీకు అందమైన ఎంటుకులు ఇచ్చాడు ఏమైనా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కత్తిరి పెట్ట బాకండి దాంట్లో నీ అందం అది నీ నీ యొక్క నీ యొక్క గ్లోరీ అది అవును పురుషుల ఎంటుకులు షార్ట్గా పెట్టుకోవాలా ఎంత ఏంది సార్ పెద్ద కార్యాల పెద్ద కార్యాలు కాదు చిన్న కార్యాలనే ఉండేది చిన్న కార్యాలు చేయి పెద్ద కార్యాలు చేస్తావు ఆటోమేటిక్గా ఆమె పరిశుద్ధాత్మకి పరిశుద్ధాత్మకి ఇష్టమైన వర్తమానం ఇచ్చాడు ఆయన ఈ వర్తమానం ఎవరిదో కాదు విలియం బ్రానంద కాదండి ఇది ఇది విలియం బ్రానంద కాదు ఇది ఇది దేవుని సింహాసన నుంచి వచ్చిన వర్తమానం ఇది నీ రూపాంతర పచ్చే శక్తి వాక్యంలో ఉంది ఆమె నమ్మింది 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 షారా హలో లూయా ఆమె ఎప్పుడు మార్పు వచ్చింది తెలుసా వాళ్ళు ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక దేశానికి నడిచిపోయేటప్పుడు మార్పు వచ్చింది ఆమె ఈరోజు మీరు నడుస్తూ ఉండరు మీరు మీరు నడుస్తూ ఉండరు రూపాంతర పరిచే రహస్యాన్ని చెప్తాను ఆమె ప్రతిరోజు హనోకు దేవునితో నడిచేటప్పుడే పరలోకానికి వెళ్ళిపోయినాడు చాలా అబ్రహాము ఘేరానికి నడిచిపోయేటప్పుడే మార్పు వచ్చింది ఈరోజు మనం కూడా దేవునితో నడిచిపోతా ఉండం పోతా ఉండం పోతా ఉండం ఒకరోజు నీకు తెలియకుండా పైకి వెళ్ళిపోతాం రక్ష ఎత్తబడే సమయం వచ్చింది బీ ప్రిపేర్డ్ ప్రార్థన సమస్తాన్ని బైబిల్లో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దేవుని యొక్క బైబిల్లో ఉన్న అదే విధమైన కార్యాలు ఆ దానికన్నా మరి ఎక్కువగానే ఈ వర్తమానం దేవుడు మీకు ఇచ్చినాడు ముద్రలు తెరిచినాడు ముద్రలు తెరిచిన దానివల్ల ప్రిల్లారా మీరు చూసేది ఏంటి ముద్రలో అయి కాదు ఈ కాదు గుర్రాలు కాదు అవన్నీ అవన్నీ ఓకే అవన్నీ ఉండాయి అది కాదు దాన్ని తెరిచినప్పుడు దాంట్లోంచి కనపడేది ఏంటంటే 
మీరే దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చింది ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే మీరే వధువు ముద్దల నుంచి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి నీ స్థానంలో ఉన్న వచ్చి నిలబడాలి నీకోసమే దేవుడు కనిపెట్టుకొని ఉండేది అవును ఒకరోజు ఎత్తబడ్డ జరగతుంది ఒకరోజు వధువు నిలబడుతుంది ఒకరోజు పైకి వెళ్ళిపోద్ది ఐ మీన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మీరు దీవించిన గాక దేవుడు ఇచ్చిన వర్తమానంలో రూఢిగా నిలబడండి దాని నిమిత్తం వచ్చిన నిందలో నిలబడండి కష్టాల్లో నిలబడండి దేవునికి ప్రేమగా ఉండండి ఆయన్ని ప్రేమించండి లేచలబడండి దేవునికి స్తోత్ర హలూయ మీరు విన్నారు వాక్యాన్ని మీకు తెలుసు మీ జీవితం ఎట్టుందని కాబట్టి అందరు కళ్ళు మూసుకొని ఇవ్వ తల కళ్ళు తిరబాకండి ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అయ్యా ప్రభు ఇంకను నేను మీకు దగ్గరికి రావాలా ఐ డెడికేట్ మై లైఫ్ లోడ్ నా జీవితాన్ని నేను సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి ఒక మంచి విశ్వాసిగా ఒక మంచి పురుషుడిగా ఒక మంచి విశ్వాసరాలుగా నా జీవితాన్ని అంగీకరించండి ఎంతమంది మీ చేతులు పైకి ఎత్తారు దేవుని దగ్గర ప్రతిరోజు దేవుడు మీకు కావాలి ప్రతిరోజు నీకు పరిశుద్ధాత్మ కావాలి ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యం నీ జీవితంలో ఉండాలి ప్రేంగలిన మా తండ్రి అనేక చేతులు పైకి ఎత్తారు నాయన వాళ్ళని మరలా ప్రభు నీకు ప్రతిష్ట చేసుకునే జీవితం దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలని ఎత్తబడట్లో పోవాలని పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని ప్రభు వాళ్ళ హృదయాలను మీరు ఆశీర్వదించండి చేతులు ఎత్తిన ప్రతి వాగ్రి వారి పైన నీ నీ యొక్క ఆత్మను కృమరించండి ఈ వర్తమానంలో నడిచే కృప ఇవ్వండి పాపాలు క్షమించండి తపితాలను క్షమించండి రూపాంతరపరిచే శక్తిలో వాళ్ళని నడిపించండి వాళ్ళ కుటుంబాలను దీవించండి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఇంకను రక్షణపడిన వారు భర్తలైనా సరే భార్యలైనా సరే వాళ్ళ పిల్లలైనా సరే దేవరా దేవ ఎవరైనా సరే వాళ్ళకందరికీ రక్షణ భాగ్యం దయచేయండి మేము చాలా ప్రభు ఆ సమయం అయిపోయింది కాలం అయిపోయింది ఎత్తబడ కోసం సిద్ధపరచండి